আচ্ছা শুরু করি নমস্কার আমার নাম ইন্দ্রজিৎ রায় চৌধুরী অনেকে চেনেন বা অনেকে আমাকে চেনেন না আমি সত্যি ভূতের গল্পের একজন স্টোরি টেলার আপনাদের সামনে নতুন কিছু সত্যি ঘটনা আজকে নিয়ে এসছি সবার আগে আমি একটু চিন্তা করেছি গতবারের লাইফটা নিজে করার পর আমার ফিল হয়েছে যে আমি একটু আগে ঠাকুরের গল্প দিয়ে শুরু করব লাইফ ঠাকুরের গল্প বলব তারপর আমরা অন্য ভূতের গল্পতে যাব ঠিক আছে ভূতের গল্প না ভূতের সত্যি গল্প ভূতের গল্প বললে মানুষের মাথায় চলে আসে মানে তৈরি করা গল্প বাট আমরা তো কোনো তৈরি করে কোনো গল্প বলি না আমরা আপনাদের বলা গল্পই বলি সে কারণের জন্য আপনাদের নামও বলে দিই যারা যারা লাইফে রয়েছেন তারা অ্যাটেন্ড করেন সেই তাদের গল্পগুলো তা আমি আজকে শুরু করছি প্রথম আজকে একটা ঠাকুরের গল্প দিয়ে আমি লাইফটাকে স্টার্ট করছি হ্যাঁ তা ঠাকুরের গল্প যে গল্প সবার আগে একটু জিজ্ঞেস করে নিই আপনারা সবাই ভালো আছেন তো সবাই সুস্থ আছেন সবাই ঠিক আছে ভালো থাকবেন সুস্থ থাকবেন কারণ আপনারা সুস্থ থাকলে আমাদের সবার ভালো লাগবে ঠিক আছে এবং আপনারা লাইভ দেখছেন সেই জন্য আরও বেশি ভালো লাগছে মন মন ভালো রাখবেন ব্যাস লাইভ দেখতে থাকুন ঠিক আছে তা প্রথম যে গল্পটা বলবো এটা হচ্ছে আগের দিন আমাকে এখানে পিন করেছিলেন অঞ্জলি দীক্ষিত বলে একজন ম্যাডাম তা ওনার গল্প দিয়ে আমি শুরু করব অ্যাকচুয়ালি উনি আমাকে যে গল্পটা বলেছিলেন সেটা ঠাকুরের গল্প উনি কি করব ওনার গত উনি খুব ভগবানকে মানেন ভগবানকে মধ্যে উনি নারায়ণে খুব বিশ্বাসী উনি যে কোনো সময় কথা বলা যে কোনো কিছু প্রবলেমে পড়লে নারায়ণ ঠাকুরকে ডাকা মানে আমাকে বলছিলেন যেরকমভাবে বলছেন সেরকম যে হ্যাঁ হায় সমাঙ্কদা আমাকে বলছিলেন উনি যে আমি নারায়ণকে এমনভাবে বিশ্বাস করি ভাই তুমি জানো না যে যেন সবসময় চোখের সামনে দেখতে পাই ঠিক আছে এবং আমার যে কোনো প্রবলেম সমস্ত কিছুতে আমি সবসময় নারায়ণকে ডাকি মানে আমার ছেলেকে যেরকম করে ডাকি আমার হাজব্যান্ডের সাথে যেরকমভাবে কথা বলি আমি কিন্তু নারায়ণের সাথে সেভাবে কথা বলি কেন বা খুব ভালো কথা বলল গত বছর ডিসেম্বর নাগাদ ওনার করোনা হয় ঠিক আছে ওনারও হয় এবং ওনার হাজব্যান্ডেরও হয় এবার ওনার কর বলছে যে আমার করোনা যখন হয়েছিল সেই সময় উনি আস্তে আস্তে সুস্থ হয়ে পড়েন কিন্তু ওনার হাজব্যান্ডটা খুব ক্রিটিক্যাল জায়গায় চলে যায় বারো তেরো দিন খুব জ্বর হয়েছিল ওনার হাজব্যান্ডের এবার উনি তো ভগবানকে ডাকছেন নারায়ণকে ডাকছেন যে আমার হাজব্যান্ডকে ঠিক করে দাও না অ্যাকচুয়ালি আমরা যে যার নিজে গৃহদেবতা যাকে আমরা খুব বিশ্বাস করি যেমন আমি খুব বিশ্বাস করি লোকনাথ বাবা মহাদেবকে হনুমানজিকে প্রচণ্ড ডাকি আমার বাড়িতে লোকনাথ বাবার মূর্তিও রয়েছেন রয়েছে আমি সর্বক্ষণ মানে আমরা সবসময় পুজো করি আমাদের বাড়ির সবাই তা যাই হোক সেমনি বলি ডাকছিলেন নারায়ণকে ডাকছিলেন এবার নারায়ণকে ডাকায় যেদিনই নারায়ণকে ডেকেছেন সেই দিনই বলছেন যে আমার কোনো কিছু দিশা ছিল না দাদা হঠাৎই ওনার হাজব্যান্ডের এক বন্ধু ওনাকে ফোন করে ফোন করে বলে যে তোর এরকম জ্বর এরম অসুস্থ এতটা রয়েছে তো কোভিড তুই বাড়িতে কেন রয়েছিস চল তোকে আমি রুবিতে ভর্তি করিয়ে দিচ্ছি তখনও কিন্তু অতটাও বেড পাওয়া যাচ্ছিল না বলেছে রুবিতে ভর্তি করিয়ে দিই তা বলছে ঠিক আছে চলো রুবিতে ভর্তি হয়ে যাবে রুবিতে যখন বেড পেয়ে গেছে রুবিতে ভর্তি হয়ে গেছে রুবিতে ভর্তি হওয়ার পর প্রায় আস্তে 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 উনি রিকভার করেন এবং ওনার যা প্যাচ হয়ে যা হয়েছিল যা যা প্রবলেম ট্রাভেলস হয়েছিল আস্তে আস্তে সমস্ত কিছু ঠিকঠাক হয়ে যায় আমি বললাম যে আপনি ভগবানকে ডাকলেন তা বললো হ্যাঁ দাদা তারপরের ঘটনাটা শুনুন এবার তো ডিসেম্বর মাস চলে গেল জানুয়ারি মাস চলে গেল বলছে আমি তো নারায়ণকে ডেকেছি নারায়ণকে যেরকম পুজো করি পড়ি হঠাৎ করে রাত্রিবেলা উনি দেখেন ওনার ঘরের দরজায় স্বপ্নে দেখছেন ঘরের দরজায় দাঁড়িয়ে রয়েছেন দক্ষিণেশ্বরের মা ভবতারিণী দুটো হাত দিয়ে ধরে দাঁড়িয়ে আছে দাঁড়িয়ে বলছে কিরে মানে জাস্ট এরম করে উনি বলেছেন এই কথাটা আমাকে দুবার বলেছে সেই জন্য আমি আপনাদের বলছি কিরে তুই আমাকে পুজো দিলি না তখন বলেছে যে পুজো দিলাম না মানে কেন তোমাকে আমি পুজো দেবো কেন তখন বলে হ্যাঁ নারায়ণ তো আমাকে এসে বললো তোর স্বামীকে বাঁচানোর জন্য জাস্ট এরম করে বলো নারায়ণ তো আমাকে বললো তোর স্বামীকে বাঁচানোর জন্য সেই জন্য আমি তোর স্বামীকে বাঁচিয়ে দিলাম আমি তো তোর স্বামীকে বাঁচিয়েছি ঠিক এই টোনেও এইভাবে বলেছেন কারণ উনি আমাকে দুবার তিনবার ঠিক বলে দাদা জানেন এইভাবে আমাকে বলেছে কথাটা যে আমি তো তোর হাজব্যান্ডকে আমি নিজে বাঁচে নারায়ণ এসে আমাকে বললো সেই জন্য আমি বাঁচিয়ে দিলাম জাস্ট যখন মানুষের মতো যেন রিকোয়েস্ট করলাম সঙ্গে সঙ্গে করে দিলাম কীরম দেখুন মানুষ ভগবানকে ভরসা করলে ভগবানকে ডাকলে কতভাবে কাছে পাওয়া যায় এটাই দেখার যাই হোক এবার বলায় তখন বললো মা তুমি তুমি বাঁচিয়েছো বললো হ্যাঁ আমি তো বাঁচিয়েছি আমার পুজোটা দে উনি নাকি তার পরের পরের দিনই নাকি দক্ষিণেশ্বরে যান দক্ষিণেশ্বরে গিয়ে মা ভবতারিণীকে পুজো দেন এবার ওনার অন্য ঘটনাতে আসি বলছে আমি এমনই বিশ্বাস করি উনি দুতলাতে থাকেন ওনার উনি আর আরে ওনার এক যা দুতলাতে থাকেন বলছেন 
আমি একদিন ঘরের মধ্যে রয়েছি ঘরের মধ্যে আওয়াজ পাচ্ছি জাস্ট পায়ের আওয়াজ ঠাকুর পাশেই ঠাকুরঘর বলে ঠাকুরঘর থেকে পায়ের আওয়াজ পাচ্ছি যে আওয়াজ করে এগিয়ে আসছে এগিয়ে এসে আওয়াজটা থেমে যাচ্ছে তো ওনার মনে হয়েছে যে ওনারা তো শাশুড়ি মা দুতলাতে ঘোরাঘুরি করছে উনি তখন বলছে মা তুমি এসছো মা তুমি এসছো বারবার করে ডাকছে কিন্তু কোনো আওয়াজ নেই উনি বলছেন আমার বেরোতে প্রচণ্ড ভয় করছে যে আমি কি করে বেরোবো কি করে দরজাটা খুলে বেরোবো সত্যি যদি আমি তাকে দেখতে পাই নারায়ণকে দেখতে পাই উনি দরজা খুলে বেরোনি ভেতর থেকে নিচে বাকি আদেরকে ফোন করেছেন ফোন করে তোমরা একটু ওপরে আসবে যে এরকম আমার খুব মানে কীরকম নিজের মধ্যে লাগছে সত্যি যেন বাড়ির মধ্যে হেঁটে হেঁটে ঘুরে বেড়াচ্ছে নারায়ণ বিশ্বাসে মেলায় বস্তু তর্কে বহু দূর একদমই তাই সত্যিই তাই যদি আপনি বিশ্বাস করেন আপনি অনেক কিছু পেতে পারেন না বিশ্বাস করলে আপনি কিছুই পাবেন না এটা তার কথা এবং ওনার যখন বাবা মারা গেছিল আমাকে বলছে জানো দাদা আমার যখন বাবা মারা গেছিল সেই সময় আমার দশ হাজার টাকা কম পড়েছিল আমার কাছে টাকা ছিল না তো জাস্ট দশ হাজার টাকা কম পড়েছিল বাকি টাকা সব জোগাড় টোগার হয়ে গেছে আমি যাব বাপের বাড়িতে যাব হঠাৎই সকালবেলা দেখলাম আমার ব্যাগের মধ্যে দশ হাজার পাঁচশো টাকা রয়েছে বলে অবাক কাণ্ড তুমি ভাবতে পারবে না কেন রয়েছে কীভাবে রয়েছে আমি ঠিক জানি না দশ হাজার পাঁচশো টাকা রয়েছে সেই দশ হাজার পাঁচশো টাকা নিয়ে আমি বাকি কাজটা কমপ্লিট করলাম করে পাঁচশো টাকাও আমার বাড়িতে ফেরত এসে গেল মানে অবাক কাণ্ড কী করে আমাকে কীভাবেভাবে কীভাবে উপকার করেছে অ্যাকচুয়ালি দেখুন আবারও বলছি একটা কথা ভগবানকে আমরা গৃহী সবাই সেরকম করে ডাকতে পারি না এটা ঘটনা এটা হতেই পারে সেই জন্যই বলি সত্যি যারা ডাকতে পারে গৃহী অবশ্য ভগবানও তো বলে না যে তুমি সব কিছু ছেড়ে সংসার ধর্ম ছেড়ে আমার দিকে মন দাও সেটা না আমরা যতটুকু যে যা পারি তাতেই অনেক কিছু হয় আমি এবার আরেকজনের গল্প বলবো আজকে আপনাদের সঙ্গে ও প্রথমে বলে নিয়ে যে অঞ্জলি ম্যাডামকে বলি থ্যাংক ইউ আপনার এই গল্পটা শোনানোর জন্য আমার খুব ভালো লেগেছে এবং আমি প্রত্যেককে শুনিয়েছি আপনিও শুনবেন শুনবেন নেবেন নিশ্চয়ই এরপর আমি বলবো শর্মিষ্ঠা ম্যাডামের একটা গল্প শর্মিষ্ঠা চন্দ্র ঘোষের একটা গল্প শুনি শুননাই আপনাদের সাথে ওই যে সেদিন ওনাকে একটা গল্প আপনাদের শুনিয়েছিলাম যে ওনার দিদির গল্প যে কোন একটা জায়গায় উনি গিয়েছিলেন খড়গপুরে ঠাকুরের কাছে গিয়ে উনি বলে এসছিলেন তাই তো উনি বলে এসছিলেন ঠাকুরের কাছে আমার এই মুহূর্তে মনে পড়েছে গুপ্তমণি খড়গপুরে গুপ্তমণিতে ঠাকুরের কাছে গিয়ে উনি মানত করেছিলেন এবং সেখানে উনি করে এসছেন তাই না তা ওনারই ওই দিদিরই একটা ব্যাপার উনি নাকি একটা মানত করেছিলেন হনুমানজিকে বজরাঙ্গবলীকে প্রচণ্ড বিশ্বাস করা যায় এবং বজরাঙ্গবলীকে মানে বলে যে উনি এখনও জীবিত আছেন এমনই একজন ঈশ্বর যিনি জীবিত আছেন আপনি যেখানে ডাকবেন বজরাঙ্গবলীকে পাবেন এটা কিন্তু ঘটনা আমিও যে লাইভ করছি আপনার সামনে বসে সেই লাইভের ঠিক পাশেই রয়েছে বজরাঙ্গবলীর একটা বিশাল বড় ফটো জাস্ট আপনাদেরকে একটু জাস্ট ঘুরিয়ে দেখাচ্ছি তাহলে একটু আপনাদের কাছে ক্লিয়ার হবে দেখুন আপনারা বজরাঙ্গবলীর ফটো কিন্তু আমার পাশেই রয়েছে তা যাই হোক যাই হোক এই বজরাঙ্গবলী যে কোনো কিছুর ক্ষেত্রে যে কোনো বিপদে উনি সবসময় রক্ষা করবেন আপনি সামনে যেখানেই থাকবেন ভাবতে পারবেন না মানে যাই যার যারা যারা ডাকে তারা জানে আমি তো রীতিমতো রেগুলার হনুমান চালিশা পড়ি ঠিক আছে হনুমান চালিশা পড়লে আমরা যে সব ডিল করি সেই সব ডিল আমাদের আশেপাশে কোনো দিন আসতে পারবে না চেষ্টা করলেও পারবে না সেই জন্য যতই ভয় পাই আমাদের আশেপাশে কেউ আসে না তা যাই হোক তা উনি হনুমানজিকে মানত করেছিলেন হনুমানজিকে মানত করা সেটা কমপ্লিট হয়ে গেছে এবার কমপ্লিট হয়ে যাওয়ার পর এবার তো হনুমানজিকে পুজো দিতে হবে এবার একটা গেছে উনি পুজো কিছু সামগ্রী কিনেছেন সবাই জানেন বাজরাঙ্গবলি খুব কলা ভালোবাসেন তারপরে লাড্ডু ভালোবাসেন তা উনি কলা লাড্ডু তো কি লাড্ডু টাড্ডু কিনেছেন অনেক কিছু জিনিসপত্র কিনেছেন কিন্তু কলাটা সামাও এক ছড়া কলা মানে টোটাল ওই কাঁদি ধরে পুরো কলাটা এবার ওটা একটা দেখে খুব পছন্দ হয়েছে ওনার কিন্তু সেটা কেনার মতন ওনার কাছে অত টাকা ছিল না বুঝতে পারছেন অত টাকা ওনার কাছে ছিল না ছিল কিন্তু তার পাশে আরেকটা ছড়া ছিল সেই ছড়ার কলাগুলো অতটা পুরুষ্টু নয় গ্রিনিশ ইয়ালোইশ নয় কিন্তু ওইটা হচ্ছে একটা মিলাইশ মোটামোটা বেশ কলা সুন্দর পুরুষ্টু কলা দেখে খুব ভালো লেগেছে এবার তখন বলেছে যে উনি তখন ওনাকে বলেছেন যে যিনি কলা বিক্রি করছে তাকে বলেছে দেখো আমার পক্ষে তো এত দাম দিয়ে কলাটা কেনা সম্ভব নয় আমার কাছে অতটা পয়সা নেই তখন বলছে মাঝি তুমি ঠাকুরকে পুজো দেবে তা তুমি এই এই কম দামি কলা নিয়ে যাচ্ছ কেন এই কলাটা তো ভালো নয় এই কলাটা কিছুই হবে না কলাটা গ্রিন সবুজই থাকবে এবং এটা আলটিমেটলি ফেলেও দিতে হবে এটা দিয়ে পুজো দিও না তখন বলছে কিছু করার নেই তুমি তো আমাকে আমার দামে ওই কলাই হবে আমি তো যে দাম আছে ওই দামে তো বই কলাটা কিনতে পারবো না ওনার মন খুঁতখুঁত করছিল না চিনি বলেছেন কিন্তু মন থেকে তো কলাটা কিনেছেন উপায় নেই পয়সা নেই কী করবেন হনুমানজি তো
উনি ঠাকুর বাড়িতে ঠাকুরের ওখানে গেছেন হনুমানজির ওখানে মন্দিরে গেছেন ওখানে গিয়ে দিয়েছেন দেওয়ার পর কলা যখন দিয়েছে তখন ঠাকুরমশাই বলেছে যে মা তুমি কলাটা দেখে নাও নি এই কলাটা কিন্তু মা ভালো না তখন বলছে যে হ্যাঁ তখন বলছে এই যে কলাটা তোমরা এনেছো আমি তো আমরা তো কলা এখানে দিই ঠাকুরকে এই কলাটা কিন্তু তোমার কোনো দিন মানে ভাই মানে ইয়ালো হবে না মানে হলুদ রঙের হবে না পাকবে না এটা কিন্তু সবুজই থাকবে সেই জন্য আমি একটা কাজ করছি তোমার এখান থেকে জাস্ট এই ছড়া থেকে দুটো কলা ছিঁড়ে নিচ্ছি নিয়ে আমি দিচ্ছি দিয়ে দিচ্ছি আর তুমি বাকি কলাটা তোমার বাড়িতে নিয়ে যাও তোমরা খেয়ে নিও তখন ন্যাচারালি ওনার খারাপ লেগেছে ন্যাচারালি ঠাকুরমশাই বলেছেন এরম কথা যে ভালো লাগছে না কলাটা ন্যাচারালি যে কোনো মানুষের খারাপ তো লাগবে সত্যি পারমিট যখন করছে না তখন কি করবে উপায় নেই কিনতে বাধ্য হয়েছে আমি তো যাই হোক হয়ে গেছে এবার উনি কলাগুলো নিয়ে এসছেন কলাগুলো নিয়ে এসে বাড়িতে রেখেছেন বাড়িতে কি করবেন ফেলবেন কি করবেন সেসব চিন্তা ভাবনা করে উনি একটা জায়গায় কি করেছেন আর একটা ঘরের মধ্যে কাপড় পেতে রেখে দিয়েছেন কলাগুলো যে হনুমানজিকে নিবেদন করলাম নিবেদন করলাম কিন্তু হনুমানজির কাছে মানে কি করবে আর দিতে পারলাম না হনুমানজির ওখানে দুটো কলাই খালি গেল এবার হচ্ছে রেখে দিয়েছেন পরের দিন সকালবেলা ঘুম থেকে উঠে ওনারা দেখে অবাক হয়ে যান ঘরের দরজাটা খুলে সেই ঘরের দরজাটা খুলে যতগুলো কলা ছিল সব কটা কলা পুরো হলুদ হয়ে গেছে ভাবুন একবার বিশ্বাসে মেলায় বস্তু তর্কে বহুদূর উনি কিন্তু হনুমানজিকে নিবেদন করেছেন হনুমানজি নিয়েছেন ঠাকুরমশাই নাও নিতে পারে যিনি বিক্রি করেছেন তিনি নাও মনে থেকে নিতে পারেন উনি চিন্তা করছেন ওনারটা বিক্রি হবে কলাটা ওনার গ্রিন হলুদ কালারের কলাটা ভালো দামে বিক্রি হবে ঠাকুরমশাই মনে করছেন যে এই কলা আমরা কোনো দিন দিই নি হনুমানজিকে কিন্তু চাই আসল ভগবান যিনি তিনি যদি নেয় তাহলে আর কি আটকাবে বলুন তো যাই হোক আপনাদের কাছে আমি এই দুটো গল্প আমার কাছে এখন প্রচুর ঠাকুরের গল্প আসছে আমি চিন্তা করেছি প্রত্যেক দিন চেষ্টা করব দুটো করে ঠাকুরের গল্প আপনাদের সঙ্গে বলবো এবং তারপর চলে আসব ভূতের গল্পে যাই হোক আমি দুটো ঠাকুরের গল্প বললাম সবাই মনে রাখবেন বিশ্বাস করবেন কারণ ভগবান আছে শয়তানও আছে দুটো কালো সাদা আছে বলে তবেই না কালো আছে তাই না তা এবার আমি শুরু করছি গল্পগুলো নিয়ে সেগুলো হচ্ছে প্রথম আজকে আমি কিছু কিছু প্রচুর মানুষ তো গল্প আমাদেরকে বলেন তাদের গল্পটাই বলি আমরা আমরা তো এর মধ্যে কোনো বানানো বা তৈরি করার কোনো কিছু ব্যাপারটা থাকে না আমাদের কাছে থাকে যে যেরকমভাবে আমাকে গল্প বলছে আমি সেটা সাজিয়ে গুছিয়ে আপনাদেরকে বলে দিই থ্যাংক ইউ ম্যাডাম ভালো লেগেছে শুনে ভালো লাগছে আমি প্রথম আজকে যে গল্পটা বলবো আমি সমাঙ্কদারও আজকে গল্প বলবো সমাঙ্কদাও লাইনে আছেন এখানে লাইভে আছেন সমাঙ্কদার গল্প আমার মুখে এর আগে অনেকবার শুনেছেন সমাঙ্কদারও গল্প বলবো অসাধারণ অসাধারণ সমাঙ্কদার ঘটনা আছে সেই ব্যাপারে যখন সমাঙ্কদার গল্পে আসব তখন সমাঙ্কদার সম্বন্ধে আপনাদের একটু আদ্র বলবো কারণ শুনে আপনারা সত্যি অবাক হয়ে যাবেন যে মানে এই কথাগুলো গল্পগুলো শুনলে আপনাদের সত্যি অবাক লাগবে জাস্ট আমি আজকে শুরু করছি প্রথমে শর্মিষ্ঠা ম্যাডামেরই গল্প দিয়ে ওনার কাছে যে গল্পটা আমি শুনেছিলাম সেটা নিয়ে ওনার এক বন্ধু উনি থাকেন তো থাকতেন তো শিলিগুড়িতে মানে শিলিগুড়িতে ওনার বাবার বাবার বাড়ি সেখানে ওনার এক বন্ধু মানে বান্ধবী চন্দ্রিমা বলে তার নাম এবার সেই মেয়েটি খুব পেটুক ছিল মানে খেতে খুব ভালোবাসত এরকম হয় আমিও যেমন খুব খেতে ভালোবাসি অনেকেই আছে না খুব খেতে ভালোবাসে খুব খেতে ভালোবাসত তা খেতে ভালোবাসত মানে কোনো জায়গায় ধরুন গেলে প্রথমেই আগে বলতো হ্যাঁ রে এখানে কি খাবার আছে জানিস তো ওখানে ওইটা বিখ্যাত ওই পাড়ায় যাবি ওই দোকানের ওইটা বিখ্যাত এরকম একটা অনেকের থাকে না ওই চল নর্থ ক্যালকাটায় যাচ্ছি নর্থ ক্যালকাটা ওখানকার চপ খাবো বা ওইখানকার কবিরাজি খাবো আমাদের মধ্যে এরকম ব্যাপারগুলো আছে মানে যারা খুব খেতে ভালোবাসে যারা খুব খাদ্য রসিক আমার মনে হয় প্রত্যেকেই খাদ্য রসিক যাই হোক যারা খাদ্য রসিক আমি তাদের তুলনায় এতেই বলছি তা খুব ভালোবাসত তা ওই মেয়েটি এতটাই ভালোবাসত মানে বলতো যে মেয়েদের মধ্যে ঠিক একটা অতটা ওরা দেখতে পেত না কোনো জায়গায় কোনো প্রোগ্রাম করলে সবার আগে ওর জন্য চিন্তা হতো আগে কি কি খাবার নিয়ে যেতে হবে কারণ ও কিন্তু খাবার ছাড়া থাকতে পারত না এরকম একটা ব্যাপার তা ও ঠাকুমা মারা যায় এবার ঠাকুমা মারা যায় তার মানে তো ওর তেরো দিন পুরো নিরামিষ খেতে হবে আর মেয়েটি নিরামিষ খেতে একদম পারত না একদিন গেছে দুদিন গেছে কি করবে এবার বাড়ির মধ্যে তো আরামিষ খেতে পাচ্ছে না এবার কি করেছে ও বাড়ি থেকে একদিন বিকেলবেলা রাস্তায় বেরিয়েছে কাউকে নেয়নি সঙ্গে বন্ধু বান্ধবকেও নিতে পারেনি বাইরে চলে গেছে বাইরে গিয়ে ওই শিলিগুড়িতে সব ওই মোমো চাউমিনের দোকানগুলো ছোটো ছোটো যেগুলো এগুলো থাকে না টিনের চালা দেওয়া দোকানগুলো সেই দোকানে চলে গেছে সেই দোকানে গিয়ে গেছে সেই দোকানে গিয়ে বলছে যে এরকম একটু মোমো দাম প্রথমে মোমো দিয়েছে মোমোটা নিয়ে যখন দিয়েছে জাস্ট খেতে যাবে 
সেই সময় মোহাম্মদ থালাটা ওপর পড়ে গেছে হাত থেকে এবার সবাই তাকিয়ে আছে না তাকিয়ে আছে মানে প্রত্যেকে তাকাচ্ছে বা মুখ টিপে হাসছে তখন সেই ভদ্রলোক বলছে দিদি আরেক প্লেট আপনাকে দেবো তখন বলছে না আমাকে দিতে হবে না ও পয়সা পেমেন্ট করে দিই পয়সা পেমেন্ট করে দিই চলে গেছে কারণ নিজের একটা গেলাম লজ্জা লজ্জা লাগছে কী হবে মানে বোঝে নি ব্যাপারটা এত বড় মেয়ে একটা হাতের ডিশ নিয়ে সেটা নিয়ে খেতে পারছে না এরকম কখনো হয় এরকম হচ্ছে ও তো চলে গেছে ও চলে গিয়ে চিন্তা করছে না খাবো চিন্তা করেছে আজকে তো খাবোই ও আরেকটু দূরে আর একটা গুমটিতে গেছে ওখানে গিয়ে কি করেছে চাউমিন কিনেছে বলছে আমি এখানে খাবো না চাউমিন প্যাক করে দাও এবার সুন্দর করে চাউমিন খুব প্যাক করে দিয়েছে ও প্যাক প্যাক করে জিনিসপত্র নিয়ে ওখান থেকে স্পুন্স বক দিয়ে দিয়েছে সেগুলো নিয়ে ঢুকিয়েছে ঢুকে বাড়ি চলে এসছে বাড়িতে ব্যাগে করে নিয়ে ভেতরে ঢুকে গেছে ভেতরে ঢুকে বেশ সাত মুখ ধুয়ে টুয়ে রেডি হয়ে এ করেছে রান্নাঘরে গেছে রান্নাঘরে গিয়ে একটা প্লেট নিয়েছে প্লেটের মধ্যে চাউমিনটা ঢেলেছে এবার দেখছে ঘরের মধ্যে কেউ নেই ঘরের মধ্যে দরজাটি বন্ধ করে খাবে ও এবার প্লেটটা নিয়ে যখন ঘরের মধ্যে এসছে ও দেখতে পাচ্ছে প্লেটটা হঠাৎ করে কট 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 করে আওয়াজ হচ্ছে কট কট করে আওয়াজ হয় ওনা তাকিয়ে আছে প্লেটটার দিকে দেখছে প্লেটটা ওরম করে আওয়াজ মেলা মাইনে প্লেট ওই কট 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 করে আওয়াজ হতে হতে প্লেটটা না আস্তে আস্তে ভেঙে গেল গোটাটা চাউমিনটা পড়ে গেল প্লেটের থেকে এবং ওইটা হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে ও একটা গন্ধ শুকতে পেল মানে গন্ধ পেতে শুরু করলো যে গন্ধটা ওর খুব চেনা গন্ধ গন্ধটা কার গন্ধ ওই গন্ধটা ওর মনে হলো যে এই ঠাকুমার যে স্নো মাখত সেই স্নোয়ের গন্ধ আগেকার দিনে যারা ছিলেন তারা কি করতেন তারা একটা বিশেষ রকমের স্নো মাখত মানে যেটাকে বলে কি বলে ওটাকে বলে ক্রিম ওটা ওনারা স্নো বলতেন সেই জন্য আমিও বললাম ক্রিম মাখত এই ক্রিমের একটা আলাদা গন্ধ পাওয়া যেত ও মেয়েটি ফিল করছে যে মানে গন্ধ পাচ্ছে যে ঠাকুমার সেই চেনা গন্ধটা ওর চারিদিকে ঘুরছে হঠাৎ করে ঘরের মধ্যে দরজোক দরজা বন্ধ করা ও তখন বুঝতে পেরেছে যে না ও একটা বিরাট বড় ভুল কাজ করে ফেলেছে এই ভুল কাজটা মনে হয় ওর করাটা উচিত হয়নি যখনই মনে হচ্ছে ওর এই কাজটা করা উচিত হয়নি ও তখন কি করেছে হাত জোর করেছে হাত জোর করে বলছে ঠাকুমা আমি খুব ভুল করে ফেলেছি তুমি তো জানো আমি প্রচণ্ড খেতে ভালোবাসি আমাকে তুমি ক্ষমা করে দিও আমি ভুল করে নিয়ে এসছি আমি তোমায় কথা দিচ্ছি আর কোনো দিন তেরো দিনের মধ্যে আমি আর কোনো দিন আমিষ খাবো না আমি নিরামিষই খাবো তেরো দিন কেটে যাক আমি তারপরে করবো অ্যাকচুয়ালি কি ব্যাপারটা আমাদের তো কিছু রিচুয়ালস থাকে আমরা হিন্দু আমার প্রত্যেকটা সম্প্রদায়ের রিচুয়ালস থাকে তা যে যেরকম করে রিচুয়ালসটাকে মানে এবার কেউ রিচুয়ালস মানে কেউ রিচুয়ালস মানে না যারা রিচুয়ালস মানে না তারাও খারাপ নয় যে রিচুয়ালস মানে তারাও ভগবান নয় আমি সে কথাটা বলতে চাইছি না এটা যার যার তার তার ব্যাপার একটা বাড়িতে তার বাড়িতে এরকম একজন মারা গেছে এবং নিয়ারেস্ট ডিয়ারেস্ট রিলেটিভস যে তার মানে কি বলবো ঠাকুমা বলে কথা সেক্ষেত্রে নাতি বা নাতনির এরকম ধরনের কাজ করাটা কোনোভাবেই উচিত হয় না তাই না তা যাই হোক এটা ছিল ওনার একটা গল্প আর একটা গল্প বলি সৌমিষ্ঠা ম্যাডামে উনি খুব ঘুরতে ভালোবাসেন উনি বিভিন্ন জায়গায় যান উনি আর ওনার হাজব্যান্ড বিভিন্ন জায়গায় পাহাড় সমুদ্র তারপরে ম্যাক্সিমাম ক্ষেত্রে আমি পাহাড় দেখেছি মানে পাহাড়টা অনেকের টানে তো এরকম একটা জায়গায় গেছিলো নাগাল্যান্ডে গেছিলো নাগাল্যান্ডের বিউটি তো জানেন সবাই আর বর্ষাকালে যারা নাগাল্যান্ডে যায় সেখানকার বিউটি তো অসাধারণ অসাধারণ কারণ নাগাল্যান্ড ইজ দ্য ওয়ান অফ দ্য প্লেস ইন ইন্ডিয়া যেখানে গাছ প্রচুর প্রচুর গাছ মানে গাছের কোনো এ নেই মানে জঙ্গল যাকে বলে দ্যাট ইজ দ্য ব্ল্যাক ফরেস্ট মানে ঘন জঙ্গল মানে ব্ল্যাক মানে আমি ওটা বোঝাতে চাইছি ঘন জঙ্গল সকালবেলা ভেতরটা ঢুকতে গেলে ভয় লাগে নাগাল্যান্ড আর চারিদিকে প্রচুর গাছ মানে যেটাকে বলে গভীর জঙ্গল আমরা যেটাকে বাংলায় বলি গভীর জঙ্গল নাগাল্যান্ড তা নাগাল্যান্ডে ওনারা একটা জায়গা ওখা বলে একটা ডিস্ট্রিক্টে গেছিলেন আর ওখাতে যে হোটেলটায় গেছিল একটা রেসর্টে গেছিল ওই একটাই রেসর্ট আছে ও যদি গুগল সার্চ করেন দেখতে পাবেন ওখাতে আমি নামটা ইচ্ছে করেই করলাম না ওখাতে একটাই রেসর্ট আছে সেই রেসর্ট ওনারা বুকিং করে গেছিলেন এবং রেসর্টটা সত্যি খুব সুন্দর রেসর্টের চারিদিকে জঙ্গল রেসর্ট চারদিক ঘেরা জঙ্গল পুরো ঘন ঘন জঙ্গল যেটা গভীর জঙ্গল বলছি এবং ওই জঙ্গল ছাড়াও যে রেসর্টের মধ্যে সুইমিং পুল আছে বড় মাঠ আছে ঠিক আছে মানে এতটাই বড় রেসর্ট বুঝতে পারছেন ব্যাপারটা এবং সেখানের মধ্যে মানে দেখা যাচ্ছে যে সিটি থেকে যেমন আমরা যেমন এখানে যেমন কোনো জায়গায় ডে আউটে বেরোই রেসর্টে যাই সেমনি ওখান থেকে নাগাল্যান্ড বাসীও অনেকে ওই ডে আউটের জন্য ওইখানে গেছে যেত যায় সকালবেলা গেছে সুইমিং পুলে সুইমিং ফুইমিং করেছে আবার বিকেলবেলা রেস্টুরেন্টে লাঞ্চ ফাঞ্চ করেছে চলে এসছে এরকম ব্যাপার ওনারা দ
সন্ধ্যে যত বাড়ছে আস্তে আস্তে যখন বিকেল হতে চলেছে দেখছে আস্তে আস্তে হোটেল ফাঁকা হতে শুরু করেছে এবার ওনাদের একটু ডেসক্রিপশানটা বলি ওনাদের যে ঘর বা যে কটেজগুলো দিয়েছিল ওনার একটা সাইডে ছিল ছোট 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 সব আলাদা আলাদা করে কটেজ আর আরেকটা জায়গা আছে এরকম তিনটে কটেজ অ্যালাইড করা এক নম্বর দু নম্বর পাশাপাশি আর তিন নম্বরটা দু নম্বরের ঠিক উল্টো দিকে তিন নম্বর যেটা ছিল সেই কটেজটা ঠিক পাশে আর একটা ছোট ঘর ছিল সেই ঘরটা ওখানে ডাইনিং রুম ছিল ঠিক আছে এবার ওনাদেরকে দিয়েছিল এক নম্বরটা এক নম্বর কটেজটা ওনাদেরকে দিয়েছিল আর ডিনার বা লাঞ্চ করতে গেলে ওকে ডাইনিং রুমে যেতে হবে ভেতরে ওনা কোনো বাইরে ফাইরে যাওয়ার ব্যাপার নেই ওখান থেকে যেতে হবে খুব সুন্দর ছিমছাম বলছে দাদা অসাধারণ পরিবেশ অসাধারণ জায়গাটা মানে ভাবা যাবে না এত বিউটিফুল জায়গা বলছে তিন নম্বর ঘরের পাশে ডাইনিং রুম রয়েছে এক নম্বর দু নম্বর পরপর ওনারা এক নম্বর দু নম্বর বলছে যে দু নম্বর তালা দেওয়া আছে তিন নম্বরটাও তালা দেওয়া আছে মানে মনে হয় কোনো বোর্ডার নেই তো যাই হোক কিন্তু উনি একটা জিনিস দেখে মানে যখনই ঢুকেছেন উনি ওখানে দেখছেন প্রতিটা ঘরে মানে দেখছেন যে একটা করে বাইবেল দেওয়া আছে ঘরের মধ্যে তা এইটা ভাবায় যখনই দেখবেন ওনার মুখ কীরকম জানি মনে হলো বলতে পারতো অনেকের হয় না এরকম বাইবেলটা দেখবেন যে বাবা এখানে ভূতচুত নেই তো যে এটা একটা ভেবেছে যেই ভেবেছে ভূতচুত নেই হঠাৎই উনি দেখলেন ওনার ঘরের মধ্যে পায়ের দিকে দুখানা কাঁচের জানলা পাশাপাশি আছে স্লাইডিং উইন্ডো একটা স্লাইডিং একটাই সেটা বাইরের দিকে দুটো উইন্ডো রয়েছে আর এই দিকে একটা জানলা আছে তারপর আছে পায়ের দিকে জানলা একটা ঝনঝন ঝনঝন করে কেঁপে উঠল উনি মনে করলেন হয়তো হাওয়া হতেই পারে হাওয়া না হওয়ার কি আছে আবার উনি বাইবেলটাকে রেখে দিলেন তারপরে কিছু কারণ বললেন হ্যাঁ চিন্তা করছেন যে মানে ওনার মনে হচ্ছে যে আবার চিন্তা করেছেন উনি আচ্ছা যদি ভূত ফুত বা তেনারাই সব থাকে তাহলে আশা করি জানান টানান তো দেয় একটু অন্ধকার টন্ধকার করে তো মানে লোশনিং ফোশনিং করলে তো জানান দেয় এই কথাটা বলার সঙ্গে সঙ্গে উনি বলছেন ফট করে না দেখলাম লাইটটা নিমে গেল হ্যাঁ তাই বলে হ্যাঁ ফট করে লাইটটা নিমে গেল লাইটটা নিমে যাওয়া উনি মানে বসে সঙ্গে সঙ্গে ঘরের বলছে যে দাদা চিন্তা করুন আমি ওই এক নম্বর ঘরের মধ্যে একা বসে আছি আমি ঝট করে মোবাইলটাকে তুললাম মোবাইলটা টর্চটা বার করলাম আমি বাইরে বেরিয়েছি বাইরে বেরিয়ে দেখছি দূর থেকে একটা আলো আসছে কি আলো আসছে দূর থেকে একটা মোনার হাজবেন্ড আসছে সে বললো কি ভয় পাচ্ছিল তুমি ঘরের মধ্যে একা এত বলছে না না ভয় পাচ্ছিল না অন্ধকার হয়ে যায় বাইরে বেরিয়ে আসছে বলো হ্যাঁ ঠিক আছে চলো 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 ব্যাপারটা বুঝেছেন আর ওনার না মনের মধ্যে একটা কি ব্যাপারটা এসছে যে ওনার মনের মধ্যে ব্যাপারটা এসছে যে এখানে মনে হয় করাটা ঠিক হচ্ছে হচ্ছে না মানে উনি যাই বলছেন তাই ঘটে যাচ্ছে যাই বলছেন তাই ঘটে যাচ্ছে যাই হোক এইবারে ওনার ব্যাপারটা একটা কীরকম কীরকম লাগলো তারপরে ঘটনাটা শুনুন কীরকম ভয়ানক লাইট তো কারেন্ট তো এসে গেল কারেন্ট তো এসে যাওয়ার পর আমার গলাটা শোনা যাচ্ছে তো সাইড কোনো আওয়াজ ফাওয়াজ পাচ্ছেন না তো আপনারা ঠিক আছে তা যাই হোক হঠাৎ করে দেখতে পাচ্ছেন মানে এবার দুজনে মিলে তো গল্প টল্প করছেন হঠাৎ করে ওনারা যারা এই ছিলেন হোটেলের লোক ছিল তারা ওনার কাছে এসে বলছেন যে ম্যাডাম আপনাদের ডিনারটা তাহলে দিয়ে দিই তখন বলছে ডিনার দেবেন এই সাতটার সময় তখন বলছে হ্যাঁ ডিনারটা দিতে হবে নইলে তো আমরা তো কেউ এখানে থাকি না থাকি না মানে বলছে যে আমরা তো হোটেলের মধ্যে কেউ থাকবো না আমরা হোটেল থেকে সবাই চলে যাব আমরা সেই জন্য আপনাদেরকে সাতটা নাগাদ আপনার ডিনারটা দিয়ে চলে যাব বলছে এত বড় হোটেলে আপনারা কেউ থাকবেন না তাহলে কারা থাকবে তখন বলছেন যে থাকবে মানে আপনারা থাকবেন তখন বলছে হ্যাঁ আমরা থাকবো তা হোটেলের মধ্যে কতজন এরকম বোর্ডার আছে তখন বলছে হোটেলের মধ্যে জাস্ট আপনারা দুজনই আছেন আজকে বলছে এটা শুনে কেন বুকটা ছ্যাত করে উঠলো এ কী করে সম্ভব যে হোটেলের মধ্যে একমাত্র আমরা দুজনেই আছি আর কেউ নেই আর বাকি মানে বলছে বাকি ঘরগুলো বললো সবই ফাঁকা আর বললো আমরা আর বললো যে রাত্রিবেলা কোনো কিছু দরকার হলে বললো রাত্রিবেলা আপনাদের যদি কোনো কিছু লাগে একটা ফোন নাম্বার আপনাদের দিয়ে যাব উনি গ্রামে নিচে গ্রামেতেই থাকেন ফোন করলে উনি চলে আসবেন মানে চিন্তা করুন টোটাল রেসর্টটা টোটাল রেসর্টটা পুরো ফাঁকা ওনারা দুজন তখন তো ওনারা দুজনে মুখ চাওয়াচাই করছে ওনার হাজবেন্ড বলছে আমার হাজবেন্ড ভীষণ সাহসী আমার হাজবেন্ড এসব কোনো ব্যাপার নেই পাত্তাও দেয় না যুক্তিবাদী পুরো ব্যাপার আমার হাজবেন্ড কোনো ব্যাপারই নেই এবার তো ডিনারগুলো দিয়ে গেল ডিনারগুলো তিন নম্বর ঘরের পাশের ডাইনিংয়ে দিয়ে গেছে তখন হাজবেন্ডকে বলছি তাহলে চলো আমরা খেয়ে নিই রাত্রিরে সবাই যখন আর এক্সকিউজ নেই ওই রাতটা ছিল বৃষ্টি ভেজা রাত মানে বাইরে বৃষ্টি হচ্ছিল যাই দিয়ে তো চলে গেছে এবার হঠাৎ করে বললো সাতটা সাড়ে সাতটা নাগাদ একটা গাড়ি এলো সেই গাড়ির মধ্যে সব যারা যারা ছিল তাদেরকে সব গাড়ির মধ্যে তুলে নিল যারা স্টাফ গাড়িটা বেরিয়ে চলে গেল হয়ে গেল 
এবার রেসর্টের মধ্যে ওনারা রয়েছে বলছে যে বলছে আমার দাদার যা ভয় লাগছে আমি তিন নম্বর ঘরের পাশে যে হঠাৎ করে দেখলাম তিন নম্বর ঘরে একটা তলা দিয়ে দেখা যাচ্ছে আলো জ্বলছে ঘরের মধ্যে কিন্তু কেউ নেই তালা চাবি মারা তলা দিয়ে দেখছে আলো জ্বলছে মানে তলা দিয়ে আলো জ্বলছে উনি যখন দেখছে আবার আলোটা নিভে গেল ফট করে আবার কিছুক্ষণ পর আলোটা জ্বলে গেল তখন ওনার মনে হয়েছে যে ইট মেয়ে বিহতেই পারে আলো নিপ যে আলো জ্বলছে তার না হওয়ার মতন কিছু নেই তার কারণ হয়তো ঘরের মধ্যে লাইটটা চালিয়ে গেছিল সেই জন্য লাইটটা বারবার করে মানে লাইটটা খারাপ আছে জ্বলছে নিমছে এবার উনি ওনার হাজব্যান্ডকে ডেকেছেন যে চলে এসো খাবে ডিনার দিয়ে দিয়েছি মানে সরি তখন বলেনি উনি যখন হঠাৎ করে দেখতে পাচ্ছেন তলা দিয়ে চিন্তা করুন আপনি আলো পড়ছে পেছন দিকে তলা দিয়ে উনি দেখছেন একটা ছায়া এরম নড়াচড়া করছে ভাবুন একটা মানে একটা ছায় এদিকে যাচ্ছে একটা ছায় এদিকে যাচ্ছে আমাকে বলছে দাদা যদি ওটা পর্দা হয় একটা যদি পর্দা হয় সেই পর্দা কিন্তু কোনো দিন থাকে না পর্দা কোনো দিন হোটেলের দরজায় কোনো কোনো ঘরের দরজায় কিন্তু পর্দা দেয় না হতে পারে না তাহলে কি আছে কেউ আমরা বুঝতে পারছি না ওখানে তলা দিয়ে এরা খালি একটা ছায়া দেখছে চলাচল করছে উনি তো প্রচণ্ড ভয় পেয়ে গেছেন এটা দেখে উনি ওনার হাজব্যান্ডকে ডেকেছেন ডেকে বলে চলো আমরা ডিনারটা করে নিন ম্যাট ওখানে তো ডিনারটা করেছেন ডিনারটা করে থালা টালা বাইরে রেখে দিয়েছে রেখে দিয়ে বলেছে বা চলো আমরা চলো ঘরে ঢুকে যাই ঘরের মধ্যে ঢুকে গেছে বলছে দাদা এত ভয় করছে টোটাল হোটেলের মধ্যে কেউ নেই যাত্রীরা যদি লোড শেডিং হয় তাহলে আমরা কী করব কিচ্ছু জানি না তাই রাত্রিবেলা তো ঘুমিয়ে পড়েছে সকালবেলা ঘুম থেকে উঠেছে সকালবেলা ঘুম থেকে উঠে বলছে যে ওনার হাজব্যান্ড বলছে আমি না কালকে সারা রাত ঘুমোতে পারিনি তখন বলছে কেন সারা রাত ঘুমোতে পারো কেন তখন বলছে ওই যে আমাদের যে পায়ের তলায় জানলাটা ছিল সেই জানলাটা সারা রাত ধরে ঝনঝন 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 করে গেছে বলছে হ্যাঁ বাইরে হাওয়া হচ্ছে বলে যদি হাওয়া হয় তাহলে তার পা একই দেওয়ালে তো আরেকটা জানলা আছে পাশে সেই জানলাটা নড়লো না কেন এই জানলাটা খালি নড়লো কেন জানলাটা নাকি সারা রাত নড়েছে আমি বললাম আপনারা ওইটুকুই দেখেছেন বা ওইটুকুই ফিল করেছেন এটাই অনেক এর বেশি ফিলটা করেননি কারণ আপনারা বাকি দুজনে ছিলেন আর কেউ কিন্তু ছিল না হোটেলে যদি আরও অনেক ঘটনা ঘটতো আরও ঘটনা দেখতে পেতেন তাহলে কি হতে পারত আসছি এরপরে আরও ঘটনা দেখে মানুষ কীরকম দেখে তাদের জীবনে কি কি ঘটনা ঘটে তা যাই হোক এটা হলো এটা হওয়ার পর তারপরের দিন বললো যে আমি বললো যে তার আর কিছু হয়নি তো বললো না তারপর কিছু হয়নি আমরা সকালবেলা ওরা আনারা এলো আমরা না ওখানে ও ওইখানে আমরা চেক আউট করলাম চেক আউট করার ডেটই ছিল চেক আউট করলাম চেক আউট করে আমরা বেরিয়ে গেলাম মানে বিভিন্ন জায়গায় আমরা বিভিন্ন রকম মানে জিনিসগুলো জানতে পারি বিভিন্ন হোটেলের ক্রিয়াকলাপ জানতে পারি আজকে রাত্রি আজকে একটা হোটেলের গল্প আপনাদের সাথে করব সেই হোটেলের ক্রিয়াকলাপ আপনারা জানবেন তো যাই হোক এইবার ও থ্যাংক ইউ সনিষ্ঠা ম্যাডাম আপনার এই গল্পগুলো আমাকে দেওয়ার জন্য এত সুন্দর গল্প আপনারা দেন আমাদেরকে সেই জন্য আপনাদের গল্পগুলো আমি শোনাতে পারি তা এবার আমি আসি ইন্দ্রাণী শীল বোস ওনার গল্পে উনি আমাকে গল্প পাঠিয়েছেন অনেক বেশ অনেকগুলো গল্প পাঠিয়েছেন সব গল্প আজকে বলতে পারবো না আবার থেমে থেকে থেকে বলবো কারণ প্রত্যেকের গল্পই তো একটু বলতে হবে ওনার যে একটা ঘটনা বলি সেটা হচ্ছে ওনার হাজব্যান্ড আইটি সেক্টরে আছেন এবং আইটি সেক্টরে মানে বুঝতেই পারছেন কোন দিকে ছিলেন আমি জায়গা বিল্ডিং নাম করে ওখানে বলছেন যে ম্যাক্সিমাম বিল্ডিং আমাদের এই আইটি সেক্টরে বিভিন্ন ফ্লোর আছে সেগুলো খুব হন্টেড ঠিক আছে এবং শুধুমাত্র হন্টেড বললে ভুল করা হবে মানে ডেঞ্জারাস হন্টেড অনেকেই এই করোনার আগে নাইট ডিউটি তো করতে হতো ডে ডিউটি ছিল নাইট ডিউটি ছিল যারা নাইট ডিউটি করতো তারা অনেকেই দেখেছেন এবং অনেকেই ফিলও করেছেন যেমন উইক্রো বিল্ডিংয়ের কথা অনেকেই জানেন মনে হয় যে প্রচণ্ড হন্টেড ওখানটা মানে এতটাই হন্টেড মানে যারা রাত্রিবেলা কাটায় ওই বিল্ডিংগুলোতে এবং তার এক একটা ফ্লোরে তারা কিন্তু অনেক কিছু ফিল করেছেন তো যাই হোক ওনার হাজব্যান্ড কে কী ছিল যেতে হতো হ্যাঁ আমি বললাম তো উইপ্রো হন হন্টেডের কটার কথাই তো বললাম তো যাই হোক এরকম ওখানে সেক্টর ফাইভে প্রচুর বিল্ডিং রয়েছে রাজারহাটে প্রচুর এরকম বিল্ডিং আছে যেগুলো হন্টেডে আছে তা ওনার যে বিল্ডিংটে যেখানে ছিলেন ওখানে মনে হয় উনি তেরো তলাতে মনে হয় ছিলেন যাই হোক যতদিন না সেভেন ফ্লোরে ছিলেন উনি হ্যাঁ ফর্চুনেটলি উনি সেভেন ফ্লোরে ছিলেন এবং ওখানে হন্টেড ওনার দু হাজার ডিসেম্বর পর্যন্ত ওনাকে ওখানে যেতে হতো কারণ অফিসটা ছিল সেভেন ফ্লোরে এবার নাইট শিফটে কী হতো রাত্রিবেলা ওই দুটো আড়াইটে নাগাদ দুটো দুটো পঁয়ত আড়াইটে তিন পৌনে তিনটে নাগাদ কাজ শেষ হয়ে যেত শেষ হয়ে যাওয়ায় উনি তখন থাকতেন বজ বজে এবার বজ বজে থাকার জন্য কি করতো ওখান থেকে গাড়ি ড্রপ করে দিত শিয়ালদা শিয়ালদা থেকে যেটা ফার্স্ট ট্রেন ওই তিনটে চল্লিশ ফল্লিশে যে ফার্স্ট ট্রেন হয় সেটা ধরেন বজ বজ চলে যেতে
একদিন কি হয়েছে এবার বেসমেন্টে তো গাড়ি থাকে ড্রাইভারকে বলা থাকে এবার ড্রাইভার খুব চেনা শুনে এবার তিনটে চল্লিশ পল্লিশের নাগাদ সবার তো ছুটি হয় না এক একটা টাইমে এক একজনের ছুটি হয় সেই অনুযায়ী গাড়িগুলোকে অ্যালার্ট করা থাকে তা ওনার যে ড্রাইভার মানে ড্রাইভার দাদা বলে ডাকতো তাকে তা ওই ড্রাইভার দা কি করতো বলতো ফোন করে বলতো যে আমি বাইরে দাঁড়াচ্ছি তুমি তাহলে গাড়িটা নিয়ে এসো ও কী করতো গাড়ি বেসমেন্টে গিয়ে গাড়িটা তুলে নিয়ে ওপরে চলে আসো তা বেসমেন্টও যে অনেক জায়গায় হন্টেড আছে এটা আমি প্রথম জানলাম আগেও শুনেছি যদি একটু আধু এটা প্রথম কনফিডেন্টলি জানলাম যে বেসমেন্টও হন্টেড আছে তা ওই ড্রাইভার দাঁটও যে গাড়ি তো আনেন গাড়ি নিয়ে নিয়ে চলে আসেন ওপরে ওঠে গাড়িটা নিয়ে বেরিয়ে চলে যান ওই শিয়ালদাকে নামিয়ে দেন তা একদিন কি হয়েছে বলেছে যে এরকম ড্রাইভার দা আমি তাহলে বাইরে দাঁড়াচ্ছি তুমি এসো গাড়ি নিয়ে এসো ড্রাইভার যিনি আছেন তুমি নেমে গেছেন বেসমেন্টে বেসমেন্টে গিয়ে গাড়িটা খুলেছেন গাড়িটা খুলে গাড়ির মধ্যে ঢুকেছেন ঢুকে গাড়িটা যখন মানে জাস্ট আলোটা জ্বালিয়েছে জাস্ট গাড়ি ওর গাড়িটা এ করতেই যাবে হঠাৎ করে দেখে পাশের গাড়ির দিকে নজর পড়েছে পাশের গাড়ির দিকে যে নজরটা পড়েছে পাশে একটা গ্রিন কালার অটো অল্টো দাঁড়িয়েছিল ওই অল্টো থেকে লক্ষ্য করেন সামনের গ্লাসে দেখা যাচ্ছে সামনে যে এটা রেয়ার সিটের মধ্যে একটা লোমশ কালো হাত এইটুকু কাটা হাত সেই হাতটা ডিরেকশান দিচ্ছে মানে গাড়িটা এইভাবে ঘোরা ওইভাবে যাও প্রথমে ভদ্রলোক বিশ্বাস করেনি যিনি গাড়ি চালাচ্ছিলেন উনি থেম থামা অবস্থায় দেখেছেন এবার অনেকে বলতে পারে অন্ধকারে দেখেছেন ভুলভাল দেখতে পারেন হতেই পারে বলতেই পারে অনেকে কিন্তু উনি আলো জ্বালিয়েছেন তারপরে উনি দেখতে পেয়েছেন ওই কাটা হাতটা ডিরেকশান দিচ্ছে যাওয়ার জন্য ভাবুন একবার তারপর উনি সেকেন্ড টাইমও ঘুরে দেখেছেন আবারও ডিরেকশান দিচ্ছে এটা দেখায় উনি আর কিছু বলেননি উনি গাড়িটা তাড়াতাড়ি চালিয়ে মানে মানে প্রথমে থেমে তারপর গাড়ি চালিয়ে তাড়াতাড়ি বেসমেন্ট থেকে ওপরে উঠেছে এবার যখন ওপরে উঠেছে তখন উনি ভদ্রলোক কী ব্যাপার তুমি এত দেরি করছো কেন ভদ্রলোক বলেছে আপনি তুমি এত দেরি করছো কেন আমি কতক্ষণ ধরে দাঁড়িয়ে আছি বাইরে এখানে তোমার জন্য তখন দেখছে হাঁপাচ্ছে ভদ্রলোক যিনি ড্রাইভার উনি হাঁপাচ্ছেন হাঁপা দাঁপাতে বলছে দাদা স্যার নিচে আমি এই রাম এরম জিনিস দেখলাম এরম গাড়িটাকে চালাচ্ছি বলছে কি তোমার কি মাথা টাথা খারাপ হয়ে গেছে এবং একটু ভদ্রলোক মাঝে মধ্যে নেশাও করতো চেন বলছে তোমার কি মাথা খারাপ হয়ে তুমি রাত্রিবেলা কোন আমাকে নিয়ে যাবে তুমি কি নেশা করেছো তখন বলছে স্যার এইটুকু রেসপন্সিবিলিটি আমার নেই আপনাকে আমি গাড়ি চালাবো প্লাস আমি এখন এতগুলো পুলিশ টোককে আপনাকে নিয়ে যাব আমাকে তো পুলিশ ধরবে আমি যদি নেশা করে থাকি স্যার আপনি বিশ্বাস করুন আমি গাড়ির মধ্যে দেখতে পেলাম আমাকে ডিরেকশান দিল কালো হাত একটা বিশ্বাস করেনি স্বাভাবিক কথা না বিশ্বাস করাটা স্বাভাবিক কাউকে আর কিছু বলাটা হবে বলে কিছু করেনি এরপর কি হয়েছে একদিন ওই আবার ওনার টাইম উনি নেমেছেন ওপর থেকে ওপর থেকে নেমে ওনাকে বলেছে সেই দিন ভদ্রলোকের ড্রাইভার যিনি ছিলেন ড্রাইভার আঙ্কেলে ড্রাইভার দাদা তার একটু মনে হয় শরীরটা খারাপ ছিল মানে জ্বর জ্বর ছিল সে তখন বলছে যে আপনি একটু যাবেন আমার সাথে নিচে স্যার আজকে আমার শরীরটা ভালো নেই ওই আর ঠিক চলো 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 গেছে গেছে যখন নেমেছে নেমে গাড়ির সামনে গেছে তো গাড়ির সামনে যখনই গেছে তখনই কী হয়েছে পাওয়ার পাওয়ার কাট হয়ে গেছে সঙ্গে সঙ্গে এবার পাওয়ার কাট বড় বড় জায়গায় পাওয়ার কাট তো কতক্ষণ থাকে দশ সেকেন্ড পনেরো সেকেন্ড কুড়ি সেকেন্ড এর বেশি তো থাকে না বলছে যে পাওয়ার কাট যেই হয়ে গেছে মানে পনেরো কুড়ি সেকেন্ডের মধ্যে যখন জাস্ট পাওয়ারটা নিল ওটা বন্ধ হলো আর নেয় এই টাইমটা তো নেয় একটা ওই যে পায়ারটা যখন নিল সেই সময় জ্বলে উঠলো ওরা না না দুজনে গাড়িতে তা বসা অব মানে বসতে গিয়ে দেখতে পান সেই অল্টোটাতে সেই হাত এবং এবারে দুজনে একসাথে দেখেছে সেই হাতটা হাত দিয়ে এরকম করে ডিরেকশান দিচ্ছে এতটুকু কাটা হাত এইটা দেখা হয় দুজনেই দেখেছে দুজন দুজনে কি তুমি দেখতে পেয়েছো ও বলছে হ্যাঁ তুমি দেখতে পেয়েছো দুজনে দেখায় দুজনেরই পুরো লোম খারাপ হয়ে গেছে বলছে আর কিছু দেখা যাচ্ছে না কাঁচের মধ্যে দিয়ে দেখা যায় একটা হাতটা হাত খালি এরকম করে ডিরেকশান দিচ্ছে সঙ্গে সঙ্গে তারা গাড়িটাকে নিয়ে ওপরে তোলে বেসমেন্ট থেকে ওপরে তুলে গাড়ি নিয়ে বেরিয়ে যান তারপরের দিন তারা যখন অফিসে আবার আসে তখন অনেককে জিজ্ঞেস করে ঘটনাটা তখন অনেকে ব্যাপারটা খোলসা করে বলে অনেকেই নাকি দেখতে পেয়েছে ওই কাটা হাতটা বিশেষ করে যারা বেসমেন্টে গাড়ি পার্কিং করত এবং যারা ওই গাড়িটার পাশ দিয়ে যেত সেই রিজনটা কেউ জানে না গাড়িটার ভার্ট ইজ দা মানে স্টোরি সেটা কেউ জানে না কিন্তু তারা দেখেছে এরম কাটা হাত ওরমভাবে সেটা কিন্তু অনেকে দেখতে পেয়েছে এই কথাটাই বলেছে দেখুন একটা কথা বলি সেটা হচ্ছে আবারও বলি বিশ্বাসে মেলায় বস্তু তর্কে বহুদূর বেসমেন্টে এরম ঘটনা আছে যেমন আমি শুনেছি আমি আমার কাছে এই মুহূর্তে গল্প খবরটা আসেনি আমি শুনেছি যে এতে সল্টলেক সিটি সল্টলেকের প্রচুর মল আছে যে মলে
সিটি সেন্টার থ্রিতে সেই সরি সিটি সেন্টার টুতে সিটি সেন্টার টুতে দেখা গেছে বেসমেন্টে এরকম একটা ঘটনা বেরিয়েছিল আমি সত্যি মিথ্যে ওটা জানি না কারণ আমি ওটা কারোর মুখ থেকে শুনিনি আমি ভিডিও দেখেছিলাম তো যাই হোক তার দেখে তো আমার বলে লাভ নেই কিন্তু আমি এইটুকু বলতে পারি অনেক জায়গায় বেসমেন্টে আমি আপনাদের পরে একবার আমার একটা সোনার লিফটের গল্প আপনাদের বলবো আজকে বলবো না কারণ আজকে গল্পের প্রচুর ভান্ডার আছে এত গল্প বলতে পারবো না সেই জন্য ঠিক আছে না হ্যাঁ সিটি সেন্টার এক্স্যাক্টলি সিটি সেন্টার টু তা এইবার আমি আসি ওই গল্পটা তো শুনলেন ওনার ইন্দ্রাণীশীল বসে ওনার আরেকটা গল্পে আসি এবার ওনার হাজবেন্ড কী করতেন ওই সকালবেলা কী করতেন আসতেন সকালবেলা ওইখান থেকে শিয়ালদা থেকে ট্রেন ধরতেন ট্রেন ধরে বজবজ নামতেন এবার বজবজে নেমে কী করতেন বজবজ থেকে ওনাদেরকে হেঁটে কিছু রাজ ডিস্টেন্স যেতে হতো যাওয়ার পর ওনাদের নিজের বজবজে একটা বাড়ি ছিল সেই বাড়িতে থাকতেন খুব ভালো কথা এবার অনেক দিনই হতো ওই সময় তিনটে চল্লিশ ট্রেনে করে যাওয়া ভাবুন একটা কটা খুব বেশি হলে তিনটে চল্লিশ চারটে চারটে দশ হবে বজবজ পৌঁছোতে তার থেকে বেশি কত কোন টাইম নেবে সাড়ে চারটে খুব বেশি হলে সাড়ে চারটেও যদি হয় সেই সময় কলকাতা শহর অন্ধকার থাকে ঘুটঘুটে অন্ধকার বলতে গেলে রাস্তায় খুব কম লোক থাকে যারা ওই ভেন্ডারে ওঠে গাড়িতে তারাই খালি থাকে তাছাড়া কেউ থাকে না এটা স্বাভাবিক কথা বিশেষ করে কলকাতা শহরের মধ্যে থাকেই না মানে মনে হয় আমার তো যাই হোক ওই ভদ্রলোক বা উনি তো ওনার তো হাজবেন্ড তো ওই রাস্তা দিয়ে প্রতিদিন যায় যে রাস্তা দিয়ে ওখান থেকে বেরোয় স্টেশন থেকে বেরোয় বেরিয়ে হাঁটতে হাঁটতে একটা দূর যেতে হয় সেখানে গঙ্গার পাড়ের ওখান থেকে একটা জাস্ট একটা ডান দিকে নামে সেখানে একটা পুকুর আছে সেই পুকুরের পাশে আম বাগান আম বাগানটা জাস্ট ক্রস করলে একটা বড় বাঁশ বাগান আছে সেখান দিয়ে জানে যে পুকুরটা যে পুকুরটার মধ্যে ভালো জল আছে ওখানে অনেকেই মাছ ধরে এরকম উনি দেখেছেন মাছটা ধরে এবার ওনারও কিন্তু খুব শখ ছিল যে মাছ ধরার বুঝতে পারছেন ব্যাপারটা এবং মাছ ধরতে ওখানে অনেকেই পছন্দ করে না মাছ ধরলে তাদের খুব ভালো লাগে তা যাই হোক এবার একদিন উনি যাচ্ছেন হঠাৎ করে অফিস থেকে ফিরছেন চারটে সাড়ে চারটে বাজে তখন দেখে একটি লোক বসে মাছ ধরছে ওখানে মাছ ধরা দেখে কিন্তু লোকটা পুরো কালো কুসকুসে কালো মানে পেছন ঘুরে মুখ তো তার দেখতে পাচ্ছে না পেছন ঘুরে রয়েছে মাছ ধরছে আর পিঠটা যেন স্পার্কেলের মতন মানে ঝিকঝিক করছে এরকম মিশমিশে কালোর মধ্যে মানে গ্রামের লোক একজন মাছ ধরছে তা উনি পেছনে গেছেন যে নষ নেশা আছে মানে বলছে যে কী কটা মাছ পেলে বলে পেছন থেকে বলেছে তো কোনো উত্তর নেই এবার উনি এটা সামনে গেছেন সামনে গিয়ে গেছেন সামনে গিয়ে বলছে কি মাছ ধরেছ কটা উঠলো কোনো উত্তর নেই দেখছেন মাছ ধরেই যাচ্ছে মাছ ধরেছে উনি গিয়ে কী করেছেন এরকম করে বসে না মানুষ এরকম করে বসে উনিও পাশে গিয়ে এরকম করে বসে মানে জাস্ট ব্যাগটা রেখেছেন অফিসের ব্যাগটা রেখেছেন রেখে এরকম ঘুরেন ঘুরে দেখে কেউ নেই জাস্ট ব্যাগটা রেখেছেন ব্যাগটা রেখে এরকম ঘুরেছেন ঘুরে দেখে কেউ নেই ফাঁকা ভাবুন একবার মানে কি মানে কি ডেঞ্জারাস অবস্থা হতে পারে ওই অবস্থায় উনি ব্যাগটাকে আবার কাঁধে তুলে মানে আমি ওরা তো পড়ে যেতাম বলছে আমি আর পারছি না মানে হাত পা পুরো জড়িয়ে যাওয়ার মতন অবস্থা পড়ে যাওয়ার মতন অবস্থা এবং উনি সেই সময় দৌড়তে মানে দৌড়তে পাচ্ছে না পা আটকে গেছে না সেটা হবেই তো পা আটকে যাওয়ার আর পেছন থেকে মানে মনে হচ্ছে ওনাকে মানে কেউ একটা ডাকছে পেছন থেকে মনে হচ্ছে কিন্তু উনি আর পেছন দিকে টাকানোর মতন জায়গায় নিয়ে গা ভার হয়ে গেছে তো হাত পা চলছে না সেই অবস্থায় কোনো ক্রমে দৌড়ে সেদিন কিন্তু কিছু হয়নি এবার দৌড়তে দৌড়তে তো বাড়ি গেছে বাড়িতে যাওয়ার পর বাড়িতে গিয়ে তো মোটামুটি ছিল তার পরের দিন সকাল দুপুরবেলার পর থেকে ধুম জ্বর প্রচণ্ড জ্বর এবার যখন জ্বর তখন সে তার কাকার ছেলেকে ফোন করেছে ফোন করে বলেছে একটু এসো আমি এরকম এরকম আমার এরকম ঘটনা ঘটেছে তখন কাকার ছেলে এসছে এসে দেখে প্রচণ্ড জ্বর ওষুধ প্রচুর দিয়েছে তারপরে তাকে কোনো শুধুমাত্র ওষুধে না তারপর তাকে মসজিদে নিয়ে গিয়ে ঝাড়াতে হয়েছে ঝাড়ানোর পর তারপর উনি ঠিক হয়েছেন যে ওনারা জ্বরটা পুরো কমেছে দেখুন মানে কীরকম মানে অভিজ্ঞতা এক একজন মানুষের এক এক রকম হয় মানে এরা এরা কিন্তু প্রতি মুহূর্তে আমাদের প্রত্যেককে জানান দিয়ে যায় আমরা কিন্তু আছি আমরা যতই তাদেরকে অ্যাভয়েড করার চেষ্টা করি মাঠে ঘাটে বলুন যে কোনো যা বজ বজ কিন্তু এমন কিছু অচপারাগা নয় এখনও অচপারাগা মোটেই নয় কিন্তু তাতেই এই অবস্থা তাই না এরপর আজকে আমি আরেকজনের গল্প বলবো তার নাম হচ্ছে আজকে যার গল্পটা বলবো এবার সঞ্চিতা চক্রবর্তী সঞ্চারী চক্রবর্তী এক্স্যাক্টলি সরি ম্যাম সঞ্চারী চক্রবর্তীর আমি একটা গল্প বলবো ওই ওনার গল্প এর আগেও আমি আপনাদের সাথে শেয়ার করেছি আর আজকেও ওনার একটা গল্প আপনাদের সঙ্গে শেয়ার করি ওনার যে মামা শ্বশুর ছোট মামা শ্বশুরের গল্প এই গল্পটা গল্পটা আমার খুব ভালো লেগেছে ভালো লেগেছে মানে ঘটনাটা মানে একদম রিয়েলিস্টিক শুধুমাত্র নয় এরকম ঘটনা কিন্তু প্রচুর
সেই জন্য ভালো মামার নাম দিয়ে আপনাদের সাথে কথা বলছি ছোটো মামা শ্বশুর ছিল এবার ভালো মামার শ্বশুরের যখন বয়স ওই পঁচিশ তিরিশ বছর বয়স ছিল এটা সেই সময়কার গল্প তাই যাই হোক ওনা ওই মামা শ্বশুর ওনাদের মামার বাড়িতে সবাই কিন্তু ছিল ওই ঠাকুর দেবতা পুজো পুজো করতো মানে পৌরহিত্য করতো পুরুত বসের কাজ করতো প্লাস কি হতো প্রাইভেট টিউশনিও করতো তাই ছোটো মামা শ্বশুর একদিন মানে ছোটোবেলা থেকে ওরকম পুরোহিতের কাজ পুরোহিত পুরোহিতের কাজ করতেন আর বাড়ি বাড়িতে পুজো আচ্ছা করতেন প্লাস তার সঙ্গে কি করতেন উনি প্রাইভেট টিউশন করতেন তা পারিবারিক সূত্রেই একজন চেনাশোনার থ্রু দিয়ে ওনারা একটা প্রাইভেট টিউশন পান আগেও করতেন তার প্রাইভেট দুটো ছেলেকে একটা বাড়িতে আছে দুটো ছেলেকে পড়াতে হবে তা ভালো খুব ভালো তো সেই বাড়িতে উনি রোজ পড়াতে যান উনি ওখানে রোজই গিয়ে দেখেন একটি মেয়ে ওদের বাড়িতে রয়েছে সেই মেয়েটি মানে কখনো চাল বাচ্ছে কখনো এই করছে আঠেরো উনিশ বছর বয়সের একটি মেয়ে কখনো চাল বাচ্ছে কখনো কম বাচ্ছে কখনো চুল শুকোতে দিচ্ছে মানে এরকম দেখছে মেয়েটিকে কে জিজ্ঞাসা করেনি উনি উনি ওনার মতন বাচ্চা দুটোকে পড়ান পড়িয়ে উনি চলে আসেন যাই হোক তারপর এটা উনি তো রোজ হ্যাবিচুয়েটেড ওনাকে দেখেন ওই মেয়েটিকে রোজই দেখেন একদিন কি হয়েছে উনি অনেক মানে সাত দশ দিন পড়ানো টড়ানো হয়ে গেছে এবার তখন মানে জাস্ট ওনাকে জিজ্ঞেস করে বাড়ির লোকেরা জিজ্ঞেস করে বলে যে ওডি এক দিদি যার বাবা মা হঠাৎ করে মারা যায় কোনো একটা অ্যাক্সিডেন্টে মারা যায় যে কারণে যেন থাকার কোনো জায়গা ছিল না সেই কারণে ওই জ্যাঠার ছেলে মেয়েকে এনে রেখেছে কাকার বাড়িতে কাকা কাকিমা দুজনে প্রচণ্ড ভালোবাসে তাকে রেখেছে খুব ভালো কথা তারপর হয়েছে কি এবার সাত দশ দিন পড়ানোর পর হঠাৎই একদিন মেয়েটি উনি দেখতে পান বাড়িতে যেই ঠুকেছে পড়াতে যাবেন সেই সময় মেয়েটি হঠাৎ করে দরজা আটকে দাঁড়ায় চুলগুলো এরকম মানে কার্লিং হয়ে রয়েছে চোখ দুটো লাল লাল টক টক করছে দাঁড়ায় কোনো দিন এরকম রূপ দেখেনি মেয়েটি ফ্রক ফ্রক পরে দাঁড়িয়ে আছে দাঁড়িয়ে বলছে তোকে আমার একদম পছন্দ নয় আমি যেন তোকে কোনো দিন না দেখি তুই বাড়িতে আসিস না না কিরম একটা মনে হয়েছে উনি তাকিয়ে রয়েছেন তাকিয়ে দিচ্ছেন মেয়েটি তো কোনো দিন এরকমভাবে কথা বলে না তুই করে কথা বলছে এরকম কেন এরম বিহেভিয়ার কেন করছে যাই হোক উনি চুপ করে গেছেন তা পড়িয়ে টড়িয়ে চলে এসছেন সেকেন্ড ডেতে আবার যেই ঘরের মধ্যে ঢুকেছেন পড়াতে সেই একই দৃশ্য এসে সামনে দাঁড়িয়ে চিৎকার করছে চিৎকার করে বলছে তুই এই বাড়িতে আর কোনো দিন আসবি না তোকে আমি একদম পছন্দ করি না আজকের পর থেকে আমি যেন তোকে কোনো দিন দেখতে না পাই এই যে কথাটা বলল ওনার না খুব চিন্তা হয়ে গেল এবার বাচ্চা দুটোকে বাচ্চা দুটোর বাবাকে উনি ডাকলেন ডেকে কথাটা বললেন যে ও উনি না আমাকে রোজ এই কথাটা বলছেন ওরাও সঙ্গে সঙ্গে বকাবকি শুরু করলো বকাবকি করে মাথা নিচু করে চলে গেল মেয়েটি থার্ড ডে হঠাৎ করে আবারও যেই ঢুকেছে সেই দিন পায় রণচণ্ডী তোকে বারবার বারণ করছি তা সত্ত্বেও তুই আসি সেই দরজা ধরে দরজা দুটো কাঠ ধরে অন্য রকম একটা ইয়ে বিহেভিয়ার অন্য রকম একটা ফ্যাস ফ্যাসে গলায় চিৎকার করছে থার্ড ডেতে উনি কি করেছেন উনি এবার সত্যি খুব ভয় পেয়ে গেছেন ভয় পেয়েছেন কিন্তু উনি যেহেতু পইতে ছিল পইতে ধরে উনি আস্তে 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 মন্ত্র জপ করেছেন মন্ত্র যে গায়ত্রী মন্ত্র জপ করেছেন জপ করে উনি বেঁচে চলে এসছেন ফোর্থ ডের রুটটা একটু অন্য জায়গায় চলে গেছে ফোর্থ ডের রুটটা একটা কাটারি নিয়ে দাঁড়িয়েছে কাটারি নিয়ে সামনে দাঁড়িয়ে বলেছে আমি তোকে আজকে কেটেই ফেলব এতবার বারণ করা সত্ত্বেও তুই এই বাড়িতে বারবার আসছিস ভাবুন একবার এতবার বারণ করা সত্ত্বেও এই বাড়িতে বারবার আসছিস খুব এইবার উনি খুব ভয় পেয়ে গেছেন সত্যি প্রচণ্ড ভয় পেয়ে গেছেন উনি আর কিছু করেননি উনি ভদ্রলোককে ডেকেছেন বাড়ির যে মালিক তাকে ডেকেছেন তাকে ডেকে বলছে যে এরকম দেখুন আপনাদেরকে একটা কথা বলি যদি কিছু মনে না করেন আমি তো পূজা অর্চনাও করি আপনাদের বাড়ি থেকে খুব পূজা অর্চনা হয় তখন বলছে না আমাদের বাড়িতে হয় না তখন বলছে আপনাদের বাড়িতে পূজা অর্চনা হয় না বলে আপনাদেরকে বলছি আপনার বাড়িতে কিন্তু একটা অন্যরকম প্রবলেম কিন্তু স্টার্ট হয়েছে আমার যতদূর ধারণা তখন বলছে কি প্রবলেম ধারণা হয়েছে তখন বলছে দেখুন আমি এটা পুরো আপনাদেরকে বলতে পারবো না তবে আমার একজন চেনা পরিচিত তান্ত্রিক আছে আমি তাকে একটু ডেকে নিয়ে আসতে পারি আপনারা যদি বলেন তখন হ্যাঁ ঠিক আছে আপনি ডেকে নিয়ে আসুন তো তারপরের দিন তান্ত্রিক গেছে তান্ত্রিক বাড়িতে ঢুকেই বুঝতে পেরেছেন বাড়িতে ঢুকে ঢুকে বুঝে প্রথমেই বলেছে যে দেখুন দেখুন এই মেয়েটিকে দেখেছে দেখার পর বলেছে এই মেয়েটির মধ্যে একটা ডেঞ্জারাস আত্মা ঢুকে গেছে এবং যে আত্মাকে আমি কিন্তু কিছু করতে পারবো না আমার কিছু করার ক্ষমতা নেই আমি কিছু করতে গেলে আমাকে মেনে ফেলে দেবে আর আপনাদের কারোর সাথে কী রকম বিহেভিয়ার করছে তখন বলছে না বলছে আপনাদের সাথে কেন করছে না এই লোকটির সাথে করছে কেন ইনি হচ্ছেন পুরোহিত ইনি সব জায়গায় পুজো করেন পুজো করে মাসকাবাড়িও পুজো করেন রেগুলার পুজো করে আপনার বাড়িতে আসেন এক
সেই পজিটিভ জিনিসটাকে এই নেগেটিভ জিনিসটা নিতে পারছে না সেই জন্য নেগেটিভ জিনিসটা ভয় পাচ্ছে এবং এই পজিটিভ জিনিস আটকানোর জন্য বলছে আপনি এখানে আসবেন না সেই জন্য কিন্তু আপনাদের সাথে কিন্তু কিচ্ছু করছে না এই কথাটা বলে আপনারা বলছে তাহলে এখন উপায় বলছে আমার যে গুরুদেব আছে আমি আমার গুরুদেবকে একবার ডাকছি আমার গুরুদেব এসে আপনাদের সাথে কথা বলে আমার মনে হয় উনি একটা সুরাহা করতে পারবেন উনিও তার গুরুদেবকে গিয়ে বলেন গুরুদেব থেকে পুরো ঘটনাটা বলেন গুরুদেব আসেন গুরুদেব যখন আসেন গুরুদেব এসে বসেন গুরুদেব এসে বসে প্রথম বসেন বসার পর লক্ষ্য করেন গল্পগুলো পুরো ব্যাপারটা বলা পা বলেছেন একদমই ঠিক এখানে একটা ডেঞ্জারাস আত্মা ঢুকেছে এবং সে আত্মাটাকে বের করতে গেলে আমাকে এখানে দুদিন পূজা অর্চনা করতে হবে যজ্ঞ করতে হবে এবং এই যজ্ঞের ফল থেকে আপনাদের এই বাড়িতে এই আত্মাকে আমরা চড়াতে পারবো নইলে চড়াতে পারবো না মানে এখানে এই বাড়ির মধ্যে এরকম একটা ঘটনা যে শুনবে সেই তো বলবে যে অবভিয়াসলি নয় বাড়ি থেকে এটাকে যেভাবে হোক আমাদেরকে তাড়িয়ে দিতে হবে তাই হোক তাই করেছে সবাই মিলে চেষ্টা করে দুদিন ধরে পুজোটা করবার চেষ্টা করেছে বলছে প্রথম দিন যখন এবং ইনি যিনি গল্পটা বলেছেন ভালো মামা যার কথা বলছি উনি পুজোটা প্রথম দিন থেকে উনি ওখানেই ছিলেন উনি বলছেন যখনই পুজো চলছে যখনই যজ্ঞ স্টার্ট হয়েছে সেই মুহুর্তে ওই মেয়েটি চিৎকার করছে মেয়েটি চিৎকার করছে মেয়েটি বলছে যে তিন চারজন ছেলে মিলে মানে ওই রং সতেরো আঠেরো বছরের একটা মেয়েকে হাত ধরে আটকে রাখতে পারছে না মানে সবাইকে ছুঁয়ে ফেলে দিচ্ছে এরকম মানে অনেকবার চেষ্টা করেছে যজ্ঞের কুণ্ডলীর যজ্ঞের মধ্যে জল ঢেলে দিচ্ছে যজ্ঞ কুণ্ডের মধ্যে কিন্তু পারেনি যাই হোক যজ্ঞটাকে যে করে হোক ভেস্তে দেওয়ার জন্য চিন্তা করেছেন এরপর আবার মাঝে মধ্যেই বলছে তোমরা আমার সাথে এরকম কেন করছো মেয়েটার গলাতে আবার চলে আসছে আমি তো তোমাদের কোনো ক্ষতি করিনি কেন করছো আমি তো আমি তো বলে দিচ্ছি ছেড়ে দাও আমাকে ছেড়ে দাও তোমরা তোমরা তো ছেড়ে দেবে না বলে আবার স্টার্ট করছে এরকম এরম ব্যাপারটা চলছে দুদিন হয়ে যায় দুদিন হয়ে যাওয়ার পর যোগ্যটা হয়ে যাওয়ার পর উনি বলেন যে তান্ত্রিক যিনি তিনি বলেন তুই ওকে ছাড়বি কোথা থেকে ওকে ধরেছিস আর কোথায় তুই ওকে ছাড়বি আমার কাছে যেন দেখা তখন বলেছে যে ও কি কোনো চুল ছেড়ে কোনো জায়গায় যেত বলতে হ্যাঁ বিকেলবেলা পুকুর পাড়ে জল আনতে যেত চুল ছেড়ে ওখানে একটা আতা গাছ ছিল সেই আতা গাছের মধ্যে একটা খুব পাওয়ারফুল এ ছিল স্পিরিট ছিল সেই পাওয়ারফুল স্পিরিট ও চুলের মধ্যে দিয়ে ভেতরে ঢুকে যায় তখন বলছে তুই কি করে প্রমাণ করবি যে তুই এখান থেকে ছেড়ে চলে যাচ্ছিস আর ওর কাছে কোনো দিন আসবি না তখন বলছে যে আমি একটাই খালি কাজ করব তোমাদেরকে কথা দিচ্ছি আমি চলে যাব কিন্তু আমি চলে যাবার দুদিনের মধ্যে দেখবে ওইটা গাছটা পুরো পুড়ে গেছে তখনই বুঝবে যে আমি আর এখানে নেই আমি তোমাদের এখান থেকে আমি চলে যাব অ্যাকচুয়ালি দেখুন আমি কতগুলো কথা বলি সেটা হচ্ছে আমরা বিভিন্ন টাইমে এরকম অনেক কিছু স্পিরিটের সামনাসামনি হয়ে যাই এটা জানেন অনেকেই জানেন হয়ে পড়ি বা বিভিন্ন অনেকে চুল খুলে যায় রাত্রিবেলা যেটা বারণ করে চুলের মধ্যে অ্যাটলিস্ট একটা গিট দিয়ে যাওয়ার জন্য এটা আমরা অনেকেই মানি না এবং মানি না তার জন্য কিন্তু বিভিন্ন রকমভাবে বিভিন্ন রকম ঘটনা ঘটে ঠিক আছে তা যাই হোক ওই ঘটনাটা ঘটেওছে এবং লাস্ট পর্যন্ত স্পিরিটটাকে তাড়ানাও গেছে এবং মেয়েটি খুব ভালোভাবে রয়েছে এবং এই ভালো মামা ওখানে পড়াতেন তারপর তারপরও তার আর কোনো প্রবলেম হয়নি শুনেও ভালো লাগলো যে একজন প্রাইভেট টিউটার যিনি গিয়েছিলেন তার থ্রু দিয়ে অ্যাটলিস্ট একটা ফ্যামিলির উপকার তো হলো এইবার আজকে আমি সোমাঙ্কদার কিছু গল্প আপনাদের সঙ্গে শেয়ার করব সোমাঙ্কদার এর আগে যারা শুনেছেন অনেকেই আমার কাছে সোমাঙ্কদার গল্প শুনেছেন আমি একটু ইন্ট্রোডাকশান সোমাঙ্কদার দেব সোমাঙ্কদা আমাদের এই গ্রুপের একজন আমাদের মতনই একজন ভার্চুয়াল স্পিকার দারুণ গল্প বলেন এর আগে বলেছেন ঠিক আছে এখন উনি গল্প কদিন বলছেন না তা ওনার গল্পগুলো উনি আমাকে বলেন যে ইন্দ্রজিৎ তোমার তুমি আমার গল্পগুলো বলে দাও এবং সোমাঙ্কদার একটা ব্যাপার আছে কি ব্যাপার যারা সোমাঙ্কদাকে পার্সোনালি চেনেন তারা হয়তো জানেন যারা চেনেন না তারা জানেন না তাদের উদ্দেশ্যে আমি ব্যাপারটা একটু আপনাদের সাথে পুরো সবাইকেই বলি সোমাঙ্কদা একজন শান্তশিষ্ট স্বভাবের ভীষণ ভালো মানুষ ওনার মতন মানুষ হয় না এত আমার মতন এত জোরেও কথা বলেন না খুব আস্তে আস্তে কথা বলেন জীবনে প্রচুর বড় বড় পদে কাজ করেছেন প্রচুর বড় বড় কোম্পানিতে বিভিন্ন বড় বড় পোস্টে উনি ছিলেন মানে টপমোস্ট পোস্টে সোমাঙ্কদা রয়েছেন ছিলেন আজও উনি আছেন একটি কোম্পানিতে এতে রয়েছেন একটা টেলিকম কোম্পানিতে রয়েছেন সোমাঙ্কদা এবং উনি একটা ভালো মানুষ বাট ওনার মধ্যে একটা জিনিস আছে যে জিনিসগুলো আমার জিনিসটা আমাদের মধ্যে নেই সেটা হচ্ছে সোমাঙ্কদা স্পিরিটকে খুব ফিল করতে পারে কারুর বাড়িতে গেলে উনি বুঝতে পারেন তার বাড়িতে স্পিরিট আছে কি নেই এটা কিন্তু সবার দ্বারা সম্ভব হয় না ঠিক আছে সোমাঙ্কদা 
আমাকে এখনো পর্যন্ত যে যে গল্পগুলো বলেছেন কারণ সব গল্প বলা হয়ে ওঠেনি আমি সমকতাকে বলেছি তোমার আমি একটা সিরিজ গল্প বলবো মানে টোটাল সিরিজ একটা তৈরি করবো তোমার হবে যে উনি কিছু জায়গায় গেছেন সেখানে গিয়ে উনি দেখেছেন উনি ফিল করেছেন যেটা অনেক মানুষ কিন্তু ফিল করতে ফিল করে দেখতে পায় না এটা কিন্তু উনি দেখেছেন এবং শুধু সেটা সেটাও নয় সেখান থেকে উনি বেঁচে ফিরেও এসছেন এখনও কোনো জায়গায় উনি গেলে কিছুদিন আগে মন্দারমণির একটা গল্প আপনাদের সাথে শেয়ার করেছিলাম সোমাঙ্কদার মার্চ মাসের ঘটনা মার্চ হ্যাঁ মার্চেরই ঘটনা শেয়ার করেছিলাম সোমাঙ্কদার এরকম ঘটনা আচ্ছার ঘটে এবং উনি কোনো জায়গায় গেলে যদি এরকম ঘটনা ঘটে উনি তখনই বুঝতে পারেন ওনার শরীরটা খারাপ করে ঘাম আসতে শুরু ঘাম আসে বমি বমি পায় মাথা ঘুরতে শুরু করেন উনি তখনই ফিল করেন যে এখানে একটা কিছু ঘটতে চলেছে বা এখানে একটা নেগেটিভ এনার্জি রয়েছে তা আজকের গল্পগুলো শুনুন সমাঙ্কতার একদম ছোট্ট বছর বয়স যখন পাঁচ ক্লাস ফাইভে পড়তেন তখনকার গল্পগুলো শুনুন তখনকার গল্পগুলো শুনে ফিল করুন যে সমাঙ্কদা সেই সময় থেকেও এরকমগুলো দেখত সব গল্প আর সমাঙ্কদার বলতে পারবো না একটু একটু করে সমাঙ্কদা সব সিরিজ আপনাদেরকে বলবো সিরিজ করে করে এবং সমকত সমাঙ্কদার কাছ থেকে আরও প্রচুর গল্প শুনবো আমরা ঠিক আছে এটুকু আশা রাখি তার সমাঙ্কদার এই গল্পটা আমি তাহলে একটু শুরু করছি ওনার প্রথম যে গল্পটা উনি বলেছিলেন যে নাইনটিন এইটটি ওয়ানে সোমাঙ্কদা চলে গেছেন কোয়াবানছুরে ওখানে ওনার বাবা মা ওনাকে নিয়ে যান ওখানে পড়াশুনো করানোর জন্য ঠিক আছে তখন উনি ক্লাস ফাইভে জাস্ট ওখানে স্কুলে জয়েন করেন স্কুলটার নাম ছিল কার্মেল গার্ডেন ম্যাট্রিকুল ম্যাট্রিকুলেশ ম্যাট্রিকুলেশন হায়ার সেকেন্ডারি স্কুল ঠিক আছে কার্মেল গার্ডেন ম্যাট্রিকুলেশন হায়ার সেকেন্ডারি স্কুল কোয়েবানছুরে ছিল অসাধারণ স্কুল অসাধারণ জায়গা কোয়েবানটুর মানে বলতে গেলে জানেনি অনেকেই জানেন যে কোয়েবানটুরে মানে আঁকার মতন জিনিস সিনারি আঁকার মতন জায়গা যারা গেছেন তারা জানেন না আমি যাইনি কিন্তু আমি সোমাঙ্কদার কাছ থেকে ঘটনাটা শুনলাম এবং জায়গাটার বর্ণনা শুনলাম এটা হচ্ছে ঠিক আপনার এটা ওনার যে যে জায়গাটা নীলগিরি নীলগিরি সোমাঙ্গ কোয়েবানচুরের জায়গাটা কিরম নীলগিরি হিলস রয়েছে আর একটা সাইডে বর্ডার রয়েছে কেরালার বর্ডার যে কারণের জন্য টোটাল ওই কোয়েবানটুর জায়গাটাকে ঘিরে রাখে একটা ঠান্ডা কেরালা মানে বুঝতে পারছেন কেরালা হালকা ঠান্ডা ওয়েদার সবসময় থাকে সবসময় প্রায় ওখানে মানে ওরকমভাবে ঘিরে থাকে ব্যাপারটা দে যাই হোক এরকম একটা জায়গা সুন্দর হবে এটা তো স্বাভাবিক কথা বুঝতেই পারেন তা ওনার ওনারা ওখানে একটা বাড়িতে বাবা মা আর সমাঙ্কদা একটা বাড়িতে ভাড়া ছিলেন সেই বাড়িতে একজন মানে চার্চের একজন বিশপের বাড়ি ছিল যে বাংলোটাতে ওনারা ছিলেন আর ওখানে প্রত্যেকটাতেই ছিল কি বাড়িগুলো তো কী ছিল সামনে একটা জায়গা ছিল মানে গ্যারেজে গ্যারেজ টাইপের না যেটাকে বলে গাড়িটা এসে ঢুকে যেত সামনে তারপরে বাড়িটা থাকতো পেছনে যারা বাড়ির যে ল্যান্ডলর্ড তারা বাড়ির পেছনে থাকতো আউট হাউস ছিল বিভিন্ন রকম ব্যাপারটা ঠিক আছে গাড়িগুলো মানে সুন্দর মানে একটা ছিমছাম চোখ বন্ধ করলে যেটা বোঝা যায় এরকম একটা গাড়ি মানে জায়গা কয়েবাঞ্চুক তা উনি ছোটোবেলা স্কুলে পড়তে যে স্কুলটা অসাধারণ স্কুলটার নাম যেটা বললাম এবং স্কুলটার বলছে রেক্ট্যাঙ্গেল করে যদি তুমি জায়গাটাকে দেখো তাহলে টু থার্ড জায়গাটা খালি মাঠ আছে ভলিবল গ্রাউন্ড আছে বাস্কেটবল গ্রাউন্ড আছে ক্রিকেট গ্রাউন্ড আছে ফুটবল গ্রাউন্ড আছে ব্যাডমিন্টন কোর্ট আছে বিভিন্ন ধরনের আর বাকি প্লেসটা হচ্ছে স্কুল এবং সেখানে স্কুলে যে স্কুলের জায়গায় যাওয়ার আগে প্রথমে ওখানে একটা ছোট্ট একটা গেট আছে মাঠের পাশে সেখান থেকে স্কুলের বিল্ডিংয়ে ঢোকা যেতে পারে বাট সেখানে ফার্স্ট হচ্ছে আর্চের যে বিশপ আছে বিশপের কোয়ার্টার্স বিশপের কোয়ার্টারের পর হচ্ছে প্রিন্সিপালের কোয়ার্টার প্রিন্সিপালের কোয়ার্টারের পর স্কুল স্কুলের আলাদা কিন্তু গেট আছে আপনি ফিল্ডের দিক দিয়েও স্কুল যেতে পারেন আবার আলাদা গেট দিয়েও স্কুলে যেতে পারেন স্কুল বিল্ডিংয়ের ফটোগুলো আমার কাছে রয়েছে আমি পরে ফেসবুক ওই আমাদের ফেসবুক গেতে সত্যিভূতের গল্পে পোস্ট করে দেবো তাহলে আপনারা একটু রিলেট করতে পারবেন পরে ঠিক আছে তা যাই হোক দারুণ স্কুল বুঝতেই পারছেন বিশাল বড় করিডোর বিশাল বড় খেলার মাঠ এবং প্রতিটা ক্লাস হচ্ছে খুব ভালো তা এবার ওই স্কুলের মধ্যে ওনার জীবনে একটা ঘটনা ঘটে ওই পাঁচ ক্লাস ফাইভে কীরকম ঘটনা ঘটে ওনার ওখানে একটা সারপ্রাইজ টেস্ট হয়েছিল স্কুলে সারপ্রাইজ টেস্টে ওনার রেজাল্টটা খুব একটা ভালো হয়নি ভালো না হওয়ার জন্য ওনাকে টিচার বলেছিল যে তোমাকে এক্সমাসের ছুটিতে যেটা হবে ভ্যাকেশান পড়বে সেই এক্সমাস ভ্যাকেশানের মধ্যে তোমায় কিন্তু তার আগে এটাকে কমপ্লিট করে যেতে হবে বাড়িতে যেতে হবে যেরকম বলা সেমনি কাজ উনি বলেছেন ঠিক আছে তাহলে তার পরের দিন সেদিন থেকে ছুটিটা পড়ছে উনি কী করেছিলেন স্কুলে বসে ক্লাসে বসে ওনার পড়াটা বাকি 
যেটা ট্যাক্সটা ছিল সেটা কমপ্লিট করছিলেন এবার কমপ্লিট করার জন্য তিনটে কুড়িতে স্কুল ছুটি হয়ে গেছে স্কুল সবাই চলে যাচ্ছে এবার উনি বলেছেন যে আমি প্রিন্সিপালের ঘরে যাব গিয়ে আমি ওটাকে ট্যাক্সটাকে জমা দিয়ে তারপরে আমি বাড়ি যাব যেরকম পড়া সেমনি এবার উনি পড়ছেন 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 শীতকালে রাত শীতকালে দুপুর তাড়াতাড়ি হয়ে যায় খেয়াল থাকে না তাই না হতেই পারে এটা পড়ছে পড়ছে পড়তে পড়তে কখন অন্ধকার হয়ে গেছে উনি বুঝতে পারেননি যখন বাইরের আলোটা ভেতরে এসে পড়ছে তখনও বুঝতে পেরেছেন যে এখন একটু অন্ধকার হয়ে গেছে মানে রাতের দিকে হয়ে গেছে এবার উনি কী করবেন তাড়াতাড়ি বইয়ের ব্যাগের মধ্যে ঢুকিয়েছেন ঢোকার পর উনি ব্যাগটা নিয়ে বাথরুমে গেছেন বাথরুমে গিয়ে বাথরুম করেছেন বাথরুম করে যখন আসছেন অত বড় বিল্ডিংয়ের মধ্যে ওনার তখন একটা আনক্যানি ফিলিং আসতে শুরু করেছে আনক্যানি ফিলিং আসতে শুরু করেছে কেন চারিদিকে ফাঁকা ওইটুকু একটা বাচ্চা ক্লাস ফাইভের বাচ্চা মানে তার কত বয়স হবে হার্ডলি টেন ইলেভেন ইয়ার্স হবে একটা দশ এগারো বছরের ছেলে চারিদিকে যখন ফিল করছে যে কেউ নেই টোটাল বিল্ডিং অন্ধকার কোনো আওয়াজ পাওয়া যাচ্ছে না স্কুলে একটা পিন পড়লেও আওয়াজ পাওয়া যাচ্ছে এই নামে একটা নিস্তব্ধতা ওনার তখন খুব ভয় লেগেছে আনক্যানি ফিল হচ্ছে এবার উনি প্রথমে গেছে গেটের দিকে গেটের দিকে দেখা যায় স্কুলে কোলাপসিবল গেটটা বন্ধ যে স্কুলে কোলাপসিবল গেটটা বন্ধ উনি কী করেছেন আরেক দিকের করিডোরে গেছেন সেদিকে দিয়ে দেখছেন সেদিকের করিডোরের গেটও বন্ধ এবার কী হয় একটা বড় হলেও কেউ যদি বড়ও থাকে মানে উনি যদি এখন চিৎকারও করেন চিৎকার করলেও আওয়াজটা বাইরে পৌঁছবে না মানে এত টাইট ডিস্টেন্স বিল্ডিংগুলো এবং বাইরের রাস্তাটা এতটাই দূরে কি করে চিৎকার করলে বেরোবে উনি বুঝতে পারছেন যে উনি একটা মানে ট্র্যাপের মধ্যে মাঝখানে পড়ে গেছেন ওনার এখন আর কোনো জায়গায় যাওয়ার নেই প্লাস তখন ফোন নেই মোবাইল ফোন নেই যে মোবাইল ফোন আর ক্লাস ফাইভের ছেলের কাছে মোবাইল ফোন থাকবে না যে ফোন করে বাড়িতে বলবে এসে দেখো এরকম একটা ব্যাপার এবার ভাবছে যে বাইরে থেকে কেউ বেশি উপকার করলে উনি বাঁচবেন নইলে আর বাঁচতে পারবেন না উনি ভেতরেই রয়ে গেছেন আর দশ বারো দিনের জন্য স্কুল বন্ধ হয়ে গেল ঠিক আছে স্মাস ভ্যাকেশান পড়ে গেছে এবার উনি কী করবেন উনি তো বারবার চিন্তা করছেন কী করবেন ক্রিসমাস ভ্যাকেশানে উনি কী করবেন চিন্তা করছেন ভাবছেন বারবার করে কি করে উনি ভেবেছেন যে আমি তো প্রিন্সিপালের ঘরের সামনে যাব ওখানে গিয়ে বসবো বসে পড়ে একবার টাচটা জমা দেব এইবার হঠাৎ করে উনি আচমকা ওনার সম্মিত ফিরে ওনার পিটারটা হাতে এসে পড়লো ঘুরে তাকান ঘুরে তাকিয়ে দেখে যে যাক ওনার ভরসাটা চল এলো ওনার পিঠে এসে হাত দিয়েছে যে পরে যে প্রিন্সিপালের ঘরে ওনাকে দেখেছেন তাকে তিনি ওর পিঠে হাত দিয়েছেন পিঠে হাত দিয়ে ওনাকে বলছেন যে হাই ক্যাল কাটান ওনাকে বলেছে যে তখন আর ইউ ওকে ওনাকে জিজ্ঞেস করেছে যে এই কথাটা জিজ্ঞেস করেছে উনি তো তখন বলেছেন যে উনি তখন তাকিয়ে আছেন তাকিয়ে বলেছেন যে ক্যালকাটান ফেলো আর ইউ ওকে যে এই কথাটা বলেছে তখন বলছি যে শেষ স্যার ওকে এই কথাটা বলা ঘুরে তাকিয়েছে তাকিয়েছে না মুখ হয়েছে তখন জিজ্ঞেস করেছে যে তোমার কী হয়েছে প্রবলেম কী হয়েছে বলছে স্যার আমি এখানে আটকে গেছি আমি বেরোতে পারছি না আমি যেদিকেই যাচ্ছি সেদিকেই দরজা বন্ধ বলছে ওকে নো প্রবলেম আমি তোমায় পৌঁছে দিচ্ছি বলে চলো বলে ওনাকে নিয়ে একটা ছোট্ট গেট আছে সেই গেটটার সামনে যায় গিয়ে পৌঁছে সমান কথা বলছে যে আমি একবার গেছিলাম মনে হয়েছিল গেটটা বন্ধ তাই হোক আমি ওখানে গেলাম যখন দেখলাম গেটটা খোলাই আছে আমারই তাহলে ভুল হয়েছিল আমি দেখতে ভুল করেছি বলে যে তুমি এই গেটটা দিয়ে বেরিয়ে যাও আমি যাচ্ছি অন্য দিক দিয়ে তুমি মিট করো আমাকে আমার সঙ্গে মিট করো যে ফিল্ডের যে গেটটা মুখটায় ফিল করো ওখানে আমি তোমাকে ওখানে গিয়ে সি অফ করবো উনি বলেছেন ভালো এবার উনি ওই গেটটা দিয়ে বেরিয়েছেন বেগ বেরিয়ে গিয়ে প্রিন্সিপাল শ্রম ক্রস করেছেন বিশপ শ্রম ক্রস করেছেন ছোট গেটটা ক্রস করেছেন ক্রস করে ফিল্ডের মধ্যে দিয়ে ঘুরে 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 উনি কারণ স্কুলের মেন গেট বন্ধ হয়ে গেছে স্কুল থেকে বেরোতে পারছে না বন্ধ হয়ে উনি তখন গেছেন এবং ঘুরে 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 উনি যখন গিয়ে পৌঁছেছেন মেন গেটে স্কুলের মেন গেটে তা মেন গেটে সামনে যখন গেছে ওখানে তো তার ওয়ান থাকবে নর্মালি গেটে গেছেন গেটে যাওয়ার পর উনি গেটে দাঁড়িয়ে আছেন চুপচাপ দাঁড়িয়ে রয়েছেন গেটে দাঁড়িয়ে থাকার পরে যে উনি আসবেন বলেছেন আমি ওখানে তোমায় সি অফ করবো চুপচাপ দাঁড়িয়ে আছেন দেখছেন আসছে না এবার যখন উনি যাবার তাহলে বেরিয়েছেন বেরিয়ে দেখছেন ওনাদের যে গ্রিন কালারের অ্যাম্বাসেডারটা দাঁড়িয়ে আছে তখন ড্রাইভার ওখান থেকে দৌড়ে কাঁদতে কাঁদতে এসছে বাবু তুমি করতে ছোট বাবু বিয়ে ক্যাসা হো গিয়ায় ইন্ডা ট্রাভেল হয়ে যায় জিজ্ঞেস ফিজ্ঞেস করেছে অনেক কিছু এ করছে কান্নাকাটি করেছে তখন বলছে যে আমাকে যে মা নিতে আসতো মা তো আজকে আসেনি তখন বলছে না মা একটু শরীর খারাপ হয়েছে মা ওইজন আসতে পারেনি আমায় পাঠিয়েছে আমি তো খুব টেনশানে কান্নাকাটি করছি যে তোমাকে না পেলে আমি কী বলবো কাকে কী জবাব দেবো তখন উনি ওখানে দাঁড়িয়ে বলছেন যে এরকম দাঁড়াও সমাঙ্গতা মানে ছোটো সমাঙ্গতা উনি দাঁড়িয়ে বলছেন যে দাঁড়াও আমি
ক্রিসমাসের ছুটি রয়েছে এই ক্রিসমাসের ছুটিতে দশ বারো দিনের ছুটি তাহলে কি হতো দশ বারো দিন বাচ্চা তার মানে ভেতরে থাকতো তাহলে তো মানে বলছে না আমি তাহলে বিশপসকে জানাবো জানিয়ে করব তখন সামানো টামানো হয়েছে ঠিক আছে ছেড়ে দিন ব্যাপারটাকে ভুল হয়ে গেছে এটা এরপর গল্পটা কিন্তু এখানে থেমে থাকেনি ক্রিসমাসের ছুটি ওভার হয়ে গেছে এবার উনি তো বিশপসকে বলেছেন এই ওনার বাড়িতে যে ইয়ে ছিলেন চার্চে যে বিশপ ছিলেন তাকে বলেছেন যে আঙ্কেল আমাকে পৌঁছে দিয়েছিল নয় ভদ্রলোক এবার ওই ভদ্রলোক এর কথা যার কথা বলেছেন যে আমি দেখেছি যে আমাদের প্রিন্সিপাল রুমে উনি আছেন ওই আঙ্কেল খুব ভালো ওনাকে দেখেছি ওনাকে তিন চার মাস ধরে তো আমি অলরেডি দেখছি তখন ওই বিশপস বলছে যে তুমি জানো না ও আজ থেকে চার মাস আগে মারা গেছে একটি বাচ্চাকে উপকার করার জন্য গুড স্পিরিটও কিন্তু থাকে তাকে বাঁচিয়ে দেবার জন্যই কিন্তু সমঙ্ক তাকে বাঁচিয়ে দেবার জন্যই কিন্তু সেদিন ওই গুড স্পিরিট এসছিল দেবদূত হয়ে দেখা দিয়েছিল এবং তাকে একটা দরজা দিয়ে তাকে বার করবার জন্য হেল্প করেছিল যেখানে মানুষের হেল্প না পৌঁছয় ভগবানের হেল্প পৌঁছয় অবশ্যই আবার আজকে আমি এই গল্পটাতে দেখলাম শয়তানের হেল্পও কিন্তু পৌঁছল নিতনত্যদেরকে সবসময় কিন্তু শয়তান বলা যায় না হেল্প করেছিলেন সমঙ্কদাকে সেদিন তো যাই হোক এটা সমঙ্কদার প্রথম গল্প ছিল এরপর সমঙ্কদার আমি নেক্সট ঘটনাটাতে যাব নেক্সট ঘটনাটা না মানে খুব ভয়ের ঘটনা ভীষণ ভয় আমি খুব ভয় পেয়েছি একদম প্রচণ্ড ভয় পেয়েছি গল্পটা শুনে আজকে অনেকটাই সময় নিয়ে নিয়েছি রে আমি অনেকটা সময় হয়ে গেছে আজকে বাইশটা ছত্রিশ তাই যাই হোক সেকেন্ড ঘটনাটা বলি একটা সমাঙ্কতা যখন সে সে ছিলেন উনি যখন মানে ডিস্ট্রিবিউশন ছিলেন তখন হচ্ছে একটা ডিস্ট্রিক্ট টাউনে উনি গিয়েছিলেন ঠিক আছে উনি তখন সেলস ম্যানেজার ছিলেন মানে টপ মোস্ট পোস্ট কোম্পানিতে ছিলেন সেখানে টু থাউজেন্ড ফোরের ঘটনা তা উনি যেখানে যেতেন সেইখানটায় এক ভদ্রলোকে নিজেদের হোটেল ছিল ঠিক আছে হোটেল ছিল মানে বল বলতে গেলে তাদের হোটেল ছিল ওষুধের বিজনেস ছিল গার্মেন্টসের বিজনেস ছিল মানে কি না কি ছিল না সব কিছু ছিল এবং ওই কোম্পানির ডিস্ট্রিবিউটারশিপও ছিল ভদ্রলোকে সেই কারণটার জন্য ভদ্রলোক ওই হোটেলে সমঙ্কতা গেলেই বলতো দাদা আপনি আমার হোটেলে থাকবেন এবং সুন্দর মানে হোটেলে থাকবেন মানে বুঝতেই পারছেন কীরকম করে ডাক্তার সমঙ্ক থাকে কারণ সেই কোম্পানি ডিস্ট্রিবিউটার সেই ভদ্রলোকের নেয়া মানে বলতে সমঙ্কতা বলতো আমার না মাঝে বোধ না ইন্দ্রয় জানো খুব বিরক্ত লাগলো মানে এত আমাকে উপকার করতে এত এমন করে রাখতো মানে ভাবা যায় না মানে মাথায় করে রাখতো মানে লাস্টে মানে নিজেদের কিরকম একটা অস্বস্তি ফিল হতো যে এক মানে কিছু মানে সমস্ত না হাতে হাতে দিচ্ছে এই দিচ্ছে সে এরকম একটা ব্যাপার একবার কি হয়েছে প্রতিবারই তো যান প্রতিবারই ওই হোটেলে থাকেন ভালো একবার ওরকম গেছেন হোটেলে কিন্তু উনি এবার কি করেছেন না আমি বলবো না আমি আজকে এবারে বলে যাব না ওই ডিস্ট্রিবিউটারের আমি হোটেলে উঠবো না উঠবো লাস্টে গিয়ে বলবো হোটেল তো পাওয়াই যাবে জায়গা তো পাওয়াই যাবে ওদের নিজেদের যখন রয়েছে উঠবো কিন্তু আগে বলে যাব না এই চিন্তা ভাবনা করে উনি গেছেন উনি গিয়ে গেয়ের কাজকর্ম করেছেন ওইখানে ডিস্ট্রিক্টে ডিস্ট্রিক্ট টাউনে কাজকর্ম করেছেন কাজকর্ম করার পর হোটেলে গেছেন যেই হোটেলে গেছেন তখন উনি দেখছেন যে হোটেলে একটাও ঘর ফাঁকা নেই তখন বলছে যে আপনি আমাদের স্যার বলে এলেন না এবং এবং মালিকও নেই বলছে স্যার আপনি এখানে থাকেন আপনি স্যার বলে এলেন না মালিকের কোনো যদি ঘর থাকতো আপনাকে তো আমরা এক্ষুনি ব্যবস্থা করে দিতাম ইভেন মালিকের যে পার্সোনাল ঘরটা সেটাও আমাদের এখানে একজন ডিস্ট্রিক্ট থেকে একজন এসছেন মানে সরকারের একজন এসছে গভর্নমেন্টের তাকে আমাদেরকে ঘরটা দিয়ে দিতে হয়েছে এই ঘরটাও যদি থাকতো সেই ঘরটাও তো আপনাকে দিতাম কারণ মালিকের নিজের ঘর ছিল এইসব কথাবার্তা বলার পর সমঙ্ক তাকে বলছে দাঁড়ান একটু দাঁড়ান ওয়েট করুন দেখি আপনাকে কী ব্যবস্থা করতে পারি এবার এটা পর্যন্ত যারা হোটেলে চাক মানে হোটেলে যারা চাকরি করে তাদের একটা ব্যাপার থাকে কি অন্য হোটেলের সাথেও চেনাশুনো থাকে প্রচুর যে এক্সকিউজ মি অন্য হোটেলের সাথেও চেনাশুনো থাকে তারা বলছে যে এই যা আমাদের হোটেল আমাদের হোটেল ঠিক উল্টো দিকে ওই হোটেলটা ওখানে ঘর আছে আপনাকে একটা ব্যবস্থা করে দিচ্ছে তখন বলছে ঠিক আছে ব্যবস্থা করে দিন ব্যবস্থা করে দিয়েছে বলছে কোনো ব্যাপার নেই একটা রাতের তো ব্যাপার আপনি বলে সমান কথা বলছে আমি তো সকালবেলা উঠে গাড়িতে বেরিয়ে যাব ড্রাইভারও রয়েছে কোনো অসুবিধা নেই গাড়ি আর গাড়ির ড্রাইভার রয়ে গেছে এবার দুতলায় ঘরে একটা দিয়েছে খুব ভালো ঘর তা এত ভালো ঘর মানে ভাবা যাচ্ছে না রেখেছে সমঙ্কতা সমঙ্কতা বলছে বিশাল বড় একটা ঘর ইন্দ্রজিৎ ভাবতে পারবে না আর তার মধ্যে মানে এল শেপের ঘরটা দুদিকে দুটো বাথরুম একদিকে বাথরুম তারা যাবি মারা একদিকে বাথরুম খুলে দিয়েছে বলছে যে আপনি চাইলেও বাথরুমটা খুলে দিতে পারি তাও যে না আমার দরকার নেই আমার একটা বাথরুম হলেই যথেষ্ট আমি একটা মানে দুটো বাথরুম নিন ঘরের মধ্যে টিভি রয়েছে আর খাটের দিকে দূরে যেরকম ওই হাফ পর্দা থাকে না ওই হাফ পর্দার জায়গাটুকুতে একটা স্পিড এসি রয়
উইন্ডো এসি রয়েছে দু টনের ঠিক আছে তখন বলছে যে এসিটা কাজ করবে বলছে স্যার মনে হয় তো করবে দু টনের এসি রয়েছে তো ঘরটা ঘরটা হচ্ছে এল শেপে বলছে একটা বিশাল বড় ঘর রয়েছে ওয়ার্ড্রপ রয়েছে একটা ডাইনিং টেবিল রয়েছে মানে এল শেপটার দিকে ডাইনিং টেবিল রয়েছে পেছন দিকে দরজার এদিকে দরজাটা এই দিকটা পেছন দিকটা প্লাস এখানে যে খাট রয়েছে এসি রয়েছে ওয়ার্ড্রপ রয়েছে এবার উনি জিনিসপত্র মুখ টুক হাত পা ধুলেন হাত পা ধোয়ার পর ভালো করে বলে যদি খাবারটা এনেছে আমার খাবারটা দিয়ে যাও কিন্তু খাবারটা বলছে যে এত গরমে ঘোরাফেরা হয়েছে যে খেতে ভালো লাগছিল না তাড়াতাড়ি যা জাস্ট দিয়েছে যাকে বলে যে আমার ড্রাইভারকে খাবার বলছে আমি ড্রাইভারকে খাবার আপনার দেওয়া হয়ে গেছে বলো ঠিক আছে খুব ভালো গল্প যে এবার খাওয়া দাওয়া করার পর সমঙ্কদা বলো মুখ পাত পা ধুয়ে নিয়ে আমি শোবো চিন্তা করলাম সমঙ্কদা শুয়ে পড়েছে বলছে কিছু কম পর দেখলাম টিভিটাকে নিবিয়ে দিলাম ভাল লাগলো না টিভিটাকে সুইচ বন্ধ করে যে শুয়ে পড়লাম যে ঘুমোচ্ছি হঠাৎ করে মাঝরাতে দেখছি প্রচণ্ড ঠান্ডা লাগছে বলছে ইন্দ্র জেনারেলি আমার ঠান্ডা লাগে না অ্যাকচুয়ালি যারা এসির মধ্যে শোয় তাদের তো ঠান্ডা লাগাটা কথাও না যারা হ্যাবি চুয়েটের তাদের ঠান্ডা লাগবে কেন বলছে আগে কি করতাম ওই চাদরটা গায়ে দিয়ে মানে চাদরের ওপর ব্ল্যাঙ্কেট ছিল ব্ল্যাঙ্ক চাদর আগে দিতাম তারপর ব্ল্যাঙ্কেট দিতাম এখনকার দিনে তো সেটা করা দরকার কারণ এখন ব্ল্যাঙ্কেটগুলো ইটস সেলফই খুব ভালো হোটেলে তা যাই হোক বলছে চাদর দিয়েছি ব্ল্যাঙ্কেট দিয়েছি তাতেও দেখছি এত প্রচণ্ড ঠান্ডা লাগছে ভেবেছিলাম যে ঠান্ডাটা লাগাটা কথা নয় ঠান্ডা লাগতো না কিন্তু এত বড় ঘরের মধ্যে দু টনের এসি কাজ করছে এল শেফের মানে বিশাল বিশাল ঘর বিশাল ঘর সেখানের মধ্যে মানে অবাক লাগছে তাই হোক বলছে যে উনি তো আমরা দেখছি হঠাৎ করে চোখ ভেঙেছে যখন তখন দেখছি টিভি টিভিটা চলছে মানে ওই যে জিত 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 করে না কোনো চ্যানেল না থাকলে সেই রকম হচ্ছে উনি বললেন আমি তো টিভিটা নিবিয়েই শুনলাম যাই হোক মানে আবার ওটা টিভিটাকে নিবিয়ে দিয়েছে নিবিয়ে দিয়ে দেখছেন বাথরুমে জল পড়ছে তো উনি গেছেন বাথরুমে বাথরুমে জল পড়ছে দেখে দেখে না জল তো পড়ছে না বাথরুমে তাহলে হয়তো পাশের বাথরুম বা বন্ধ করা বাথরুমে জলটা পড়তে পারে হতেই পারে মেবি আবার চলে এসছে চলে এসে আবার শুয়ে পড়েছেন শুয়েছেন বলছে আমি আবার শুয়েছি যে ঘুমিয়েই পড়েছি প্রচণ্ড ঘুম এসে গেছে এ ঘুম আসা আবার কিছুক্ষণ পর মনে হচ্ছে যেন প্রচণ্ড ঠান্ডা লাগছে ঘরটা এত চিল্ড কল্পনা করা যাচ্ছে না যখন কল্পনা করা যাচ্ছে না মানে দেখুন খাট রয়েছে পায়ে সোয়া টিভি রয়েছে পেছন দিকে ওই দিকে এসিটা রয়েছে এসি ওদিক দিকে আসছে ওদিকে টিভি রয়েছে লেফটে ওয়ার্ড্রপ রয়েছে এটা এল শেপ হয়ে গেছে এল শেপের ওদিকটা ডাইনিং টেবিল আছে রাত মাঝখানটা ফাঁকা আছে ঠিক আছে আর এল শেপটা যেটা রয়েছে ওখানে মাটিটা ফাঁকা এখান থেকে বেরোনোর রাস্তা গিয়ে দরজাটা খুলে বেরোনোর জায়গা মানে সিচুয়েশানটা চিন্তা করে নিন একবার কারণ এবার যে ঘটনাটা কথাটা বলতে যাবো সিচুয়েশানটা না বুঝলে মানে না আমি বোঝাতে পারলে তাহলে কিন্তু খুব মুশকিল হবে এল শেপ মানে এরম এরম ঠিক আছে এবং এখানে ডাইনিং টেবিল এখানে উনি শুয়ে আছেন সোজা এসি ওখানে টিভি বা দিকে ওয়ার্ডশপ শুয়ে আছেন এবার বলছে প্রচণ্ড ঠান্ডা লাগছে ঠান্ডা বলছে উনি উঠেছেন উঠে দেখেন আবার টিভিটা এরম এরম করে কাঁপছে এইটা দেখে ওনার তখন মনে হচ্ছে আমি তো টিভিটা বন্ধ করলাম সুইচ অফ করলাম মানে সুইচটা বন্ধ করলাম মেন সুইচটা তার সত্ত্বে আবার টিভিটা চলছে এবার উঠেছে উঠে টিভিটাকে বন্ধ করেছে টিভিটা বন্ধ না আবার জলের আওয়াজ পাচ্ছেন বাথরুমে বলছে বাথরুমে তো জল ছিলই না আবাস তো অন্য কোনো জায়গা থেকে হচ্ছিল জলের বাথরুমে তো আমার কল বন্ধ উনি বাথরুমে গেছেন বাথরুম থেকে সে টিভিটা নিবিয়েছেন নেবানোর পর জাস্ট এরম ঘুরেছেন ঘুরে দেখেন যে ডাইনিং টেবিলটা ছিল সেই ডাইনিং টেবিলের পায়ের তলায় জাস্ট তলায় দুটো ডেড বডি শুয়ে আছে টোটাল চাদর ঢাকা দেওয়া দুটো ডেড বডি শুয়ে আছে টোটাল চাদর ঢাকা দেওয়া হ্যাঁ আপনাদের যেটা মনে হচ্ছে এই গল্পটা শোনার সময় আমারও ঠিক সেরকমই মনে হয়েছিল সিনটা চিন্তা করুন আপনি একটা ঘরের মধ্যে দাঁড়িয়ে আছেন দুটো ডেড বডি পড়ে রয়েছে কোন হোটেলের ঘরে কীরম অনুভূতিটা হতে পারে ভাবুন নিজেরা একবার জাস্ট চিন্তা করুন আমি গল্পটা শোনার পর এতই মানে নিজেকে করে ফেলেছিলাম মানে আমি তখন না ভয় থরথর করে কাঁপছিলাম একটা হোটেলের ঘরে দাঁড়িয়ে যদি ওরকম একটা দৃশ্য দেখা যায় তাহলে সেটা কী হতে পারে মানুষের কি আসতে পারে বাবা কি যায় উনি ওই অবস্থায় দাঁড়িয়ে উনি একটা হাফ প্যান্ট পড়েছিলেন ওই অবস্থায় দাঁড়িয়ে উনি এমন করে পা কাটিয়ে কাটিয়ে মানে বডি দুটো তো শুয়ে আছে এমন করে পা কাটিয়ে কাটিয়ে উনি যেতে যাচ্ছিলেন সেইখানে ওই যে ছত্রি লাগায় না যেগুলো আকসিগুলো ঢোকায় লোহাটা থাকে ক্ল্যাম্পটা সেই আকসিতে পাটা কেটে যায় ওনার পাটা দিয়ে রক্ত পড়তে শুরু করে পাটা ঠিক আছে উনি ওই অবস্থায় ওখান থেকে বলছে যে আমার রক্ত পড়ছে ইন্দ্রজিত আমি বুঝতে পারছি আমি পাটা হেঁচড়ে হেঁচড়ে তালাতে জ্বালাতে দরজাটা কোনো রকমে খুলি খুলে স্ট্রেট করিডর অন্ধকার করিডর দিয়ে দৌড়ে যাই দৌড়ে গিয়ে সিঁড়ি
তোর জলের বোতলগুলো ঠিক তো এইসব বিভিন্ন রকম করা হয় তোদের কি ডাকলেই পাওয়া যাবে অনেক কিছু কথা জিজ্ঞেস করছিল জিজ্ঞেস করায় কি হয়েছে উনি কিছুই বলেননি আমি ওনাকে জিজ্ঞেস করতে আমি একটু একটা জিনিস দেখলাম তার কারণ না দেখলে ওটা আপনাকে বলতে পারবো না যাই হোক উনি যখন ওই ছেলেটিকে বারবার জিজ্ঞেস করছিল হ্যাঁ তোদেরকে ডাকলে কীভাবে ডাকলো সুইচ আছে কোনো মানে ওরকম মানে মুখ দিয়ে ছেলেটি কথা বলছে না দুবার তিনবার এসে দুবার তিনবার তখন যে কীরকম বোকা বোকা ছেলের কীরকম টাইপের একটা হোটেলে এসছে বোর্ডার জিজ্ঞেস করছে বোকার মতন কথা বলছে তাকিয়ে আছে সুইচ মার সুইচ কোথায় দেখাচ্ছে সুইচটা ওখানে মুখ দিয়ে কোনো কথা নেই তখন সমঙ্কতা ওই যাই হোক এবার এটা মনে রাখি মনে রাখবেন এটা ভুলে গেছিলাম আমি এবার সমঙ্কতা পায়েস রাজা নিচে নামে নিচে নেমে গিয়ে রিসেপশানে যায় রিসেপশানে গিয়ে প্রথম জিজ্ঞেস করে দেখে একজন লোক ছেলেটি ওই ছেলেটি নিচে শুয়ে আছে মশারিটা নিয়ে আর একটি লোক ওপরে সোফায় শুয়ে আছে ওদের দুজনকে ডাকে ডেকে বলে এই মুহূর্তে তোমরা আমার সঙ্গে ওপরে ঘরে চড়ো তখন বলছে কেন তখন বলছে এই মুহূর্তে যাবে কি যাবে না তখন ওই বড় যে লোকটা রিসেপশানে ছিল সে তখন ওই ছোটো ছেলেটাকে বলে তুই যা তুই যাও পরে তখন ও বলছে ও খালি ল্যাঙ্গুয়েজটা বলেছিল তু চল বটে আমি একা যাব না তু চল বটে আমি একা যাব না ওদের ভাষা ওদের ট্রাই ওখানকার ভাষা তু চল বটে আমি একা যাব সমাঙ্কদা তখন বলে তোমাদের দুজনকেই এক্ষুনি ওপরে যেতে হবে আমার সঙ্গে চলো এই মুহূর্তে ওদের দুজনকে নিয়ে ওপরে গেছে মানে তু চল বটে আমি একা যাব না তার মানে ওরা কিন্তু সব জানত ভাবুন একবার সব জানত ঘটনাটা ওরাকে নিয়ে ওপরে ওঠে ওপরে উঠে সমাঙ্কতা বলে আমি এই মুহূর্তে এখান থেকে চলে যাব আমার জামা কাপড় ওখান থেকে বলে বলছি যে আমি ঘরে ঢুকে যা সাইড দিয়ে দেখি বডিগুলো আর আছে কি না দেখতে পাইনি বডিগুলো আর উঠে সমাঙ্কতা দাঁড়ায় দাঁড়িয়ে বলে আমার জামা কাপড় বার করো জামা কাপড় বার করেছে ব্যবস্থা জামা কাপড় পড়েছে বলছে স্যার আমি আপনি এক্ষুনি চলে যাবেন বলে হ্যাঁ আমি এক্ষুনি চলে যাব এখান থেকে সব জিনিসপত্র সমস্ত কিছু ব্যাগে ভরো ব্যাগে ভরিয়েছে ওদের দুজনকে দিয়ে দাঁড় করিয়ে জুতোটা নিয়ে জুতোটা পড়েছে ও যে পা দিয়ে রক্ত পড়ছে কোনো রকমের ব্যান্ডেড লাগিয়েছি লাগিয়ে আমি বললাম আমার ড্রাইভারকে এই মুহূর্তে ডাকো ড্রাইভারকে ডেকেছে ড্রাইভারকে ডেকে বলে ড্রাইভারকে বলছে তুমি যেতে পারবে এখন বলছে হ্যাঁ কোনো ব্যাপার নয় আমি চলে যাবো স্যার কিন্তু এত রাতে বেরোবেই নেই রাস্তাটা তো ভালো নয় দুর্গাপুর এই জায়গাটা তো এ দিয়ে রাস্তাটা দিয়ে তো যাওয়াটা তো ভালো নয় বলছে যেভাবেই হোক আমাদের চলে যেতে হবে দরকার আমি ড্রাইভ করবো তুমি বসো একটা সিচুয়েশন চিন্তা করুন ওই রকম সিচুয়েশন দেখার পর সত্যি ড্রাইভ কেন বাকি যে কোনো কিছু পড়া যায় পৃথিবীতে যা কিছু যত শক্ত কাজ আছে সব পড়া ড্রাইভ তো কোনো ব্যাপারই না তাই না কারণ এটা সত্যি কি একটা মানে দেখবার মতন বস্তু বা দেখবার মতন জিনিস হতে পারে মানুষের জীবনে একটু ভাবুন তো হ্যাঁ দুটো ডেড বডি শুয়ে আছে ঘরের মধ্যে এবার কেন দুটো ডেড বডি কেন শুয়েছিল পরে জানা গেল সমাঙ্কতা জানে জিজ্ঞেস করে এবং উল্টো দিকেই তো বন মানে ওনার ডিস্ট্রিবিউটারের হোটেল জানতে পারে ওই বিল্ডিংটা ছিল টোটাল একটা নার্সিং হোম নার্সিং হোমটা কোনো কারণে বন্ধ হয়ে যায় বন্ধ হয়ে যায় মানে কোনো মেডিকেল কোনো এফে নেওয়ার জন্য বন্ধ হয়ে যায় সেই কারণটার জন্য নার্সিং হোমের ওই যে যে ঘরটা সমাঙ্কদাকে দিয়েছিল সব থেকে বড় ঘর দু নম্বর ঘর সেই ঘরটা ওই ঘরটা ছিল একটা ওটি ওটিতে জানেনি তো প্রচুর মারাও যায় বডি থাকে কিছু করার থাকে না ওই সেই জন্য ওটি ওটাকে ওটা ওরা রুম তৈরি করে দিয়েছে রুম তৈরি করেছে এবং সেইখানে এই দু এই ঘটনাটা ঘটে ভাবতে পারছেন মানে মানুষের যাকে যা পারে যেখানে খুশি ঢুকিয়ে দেয় ওটাই লোকেরা যেখানে পারে সেখানে দিয়ে দেয় বাবু নিজেদের রোজগার করার জন্য যে যেখানে পারবে দিয়ে দেবে সে মরুক বাঁচুক যা ইচ্ছে হোক অনেক লোকই সমাঙ্কতার সাহস ছিল সেই জন্য সমাঙ্কতা ওই রাত্রে বেরিয়ে আসতে পেরেছে অনেক লোকই কিন্তু ওই দেখার পর বেরিয়ে আসতে পারতো না আমার মনে হয় যাই হোক এবার সমাঙ্কতার আমি নেক্সট গল্পতে যাই সমাঙ্কতা ধন্যবাদ গল্পগুলো শেয়ার করার জন্য তুমি অসাধারণ গল্প আমাকে বলেছো নিজের এক্সপিরিয়েন্স থেকে অসাধারণ নেক্সট গল্পটাতে যাই তারাতলা রোডটা অনেকেই জানেন আমাদের যে বেহালা তারাতলা আছে তারাতলা থেকে যে রোডটা চলে যাচ্ছে সেটা হচ্ছে ট্রান্সপোর্ট ডিপার্টমেন্ট রোড জানেন মনে হয় ওই রোডটাকে বলে ওখানে তো যত রাজ্যের সবার ফ্যাক্টরি আছে ওখানে প্রচুর পুরো একদম বেস ব্রিজ অব দি পুরো তো রোডটা ওরকমই তা ওখানে একটা কোম্পানিতে উনি ছিলেন সমাঙ্কদা এবার ওখানে মান ইন ক্লোজার যখন হতো সেদিন খুব রাত্রির হতো কারণ বোঝেনি তো মানতেন ডে একটা রিপোর্ট জমা দিতে হয় সেটা করার পর নিয়ে সমাঙ্কদাকে ফিরতে হতো মানতেন টুকু অনেক দেরি হতো একদিন মানতেন ডে ওনারও খুব দেরি হয়েছে আর ওনাদের যে স্টোরের যে হেড ছিলেন তারও দেরি হয়েছে এবার কি করবে আর সমাঙ্কদার সাথে সমাঙ্কদা আমাকে একটু তারাতলা ছেড়ে দেয় বলে হ্যাঁ চল একসাথে যাই দুজনে নামিয়ে দিচ্ছি তোকে তো সমাঙ্কদা গাড়ি করে যখন আসছে তারাতলার মুখে আসছে
দিয়ে সমকতা গাড়ি নিয়ে চলে চলে যায় এবার গাড়ি নিয়ে তো উনি নিউআলিপুর দিয়ে ঢুকবে না চলি কথা তারা তাহলে দিয়েছে নিউআলিপুর দিয়ে ঢুকতেই হবে নিউআলিপুর দিয়ে যখন আসছে তখন ওই নিউআলিপুরটা দেখবেন ত্রিকোণ পার্ক আছে জাস্ট এর আগে তার নিউআলিপুর পেট্রোল পাম্পের অনেক আগে ত্রিকোণ পার্ক আছে ওই ত্রিকোণ পার্কের সামনে হঠাৎ করে গাড়িটা একটা দেখেন বাম্প আছে বাম্প থাকায় গাড়িটা স্লো হয়ে যায় না যে কোনো গাড়ি স্লো করে দিতে হয় স্লো হয় ভেতর বাইরে থেকে বলে বস কেমন আছেন বাইরে থেকে একটা আওয়াজ ওই রাত্রিরবেলায় সমঙ্কদা গাড়িটাকে লো এক স্পিড কমিয়ে দেন একেতে স্পিড কমানোই ছিল যেহেতু ব্রেকে ছিলেন তারপরে কমিয়ে কমায় ঘুরে দেখেন সরকারদা দাঁড়িয়ে আছে সরকারদা মানে ওনাদেরই অফিসে স্টোরে ছিলেন বহু বছর সরকারদা জাস্ট তিন বছর আগে না দু বছর আগে রিটায়ার করেছেন সরকারদা তাকিয়ে যায় সরকারদাকে বলছে কেমন আছেন তখন বলছে আরে খুব ভালো তখন সরকারদা ওনাকে যে হ্যাঁ ভালো আছি আপনি এখানে বলছে আমাকে বস একটু এতে নামিয়ে দেবে আমি থাকি তোমার কি বলে মহাবীরতলা আমাকে এখানটা নামিয়ে দেয় মানে সোজা রুটটা মহাবীরতলা যাবে তখন সমঙ্কতা ভেবেছিল দুর্গাপুর বিষ দিয়ে বেরিয়ে যাবেন তখন যে ঠিক আছে আসো আসো আসুন ভেতরে বসুন সরকারদা গাড়িতে উঠল সরকারদা গাড়িতে ওঠার পর থেকেই খালি বলে যে এরকম জানো তো সমঙ্ক স্যার আসলে কি জানেন ওখানে তো মাত্র কয়েকটা টাকা পেলাম কোম্পানি থেকে তো বেশি টাকা পেলাম না তারপরে গরিবদের সংসার ছেলেটাকে ইঞ্জিনিয়ারিং পড়াচ্ছি আর মনে হয় পড়াতে পারবো না যা অবস্থা চারিদিকে ধার ধর হয়ে গেছে বউবের ক্যান্সার কি করে চলবে সমঙ্কতা বলছে যে আমার মানে সমঙ্কতা বারবার বলছে যে আমার এত বিরক্ত লাগছিল তখন রাত্রিরবেলা আমি ওকে হেল্প করবার চেষ্টা করলাম ও তখন এসব গান শোনাচ্ছে এটা কি সম্ভব তখন ঠিক আছে মানুষের বিরক্তিকর টাইম ওই টাইমে বলতে পারি কি স্যার আপনার সাথে একটু টাইম নিয়ে আপনার সাথে কথা বলবো আপনি যদি বলেন তাহলে আমি আপনার কাছে যাব এটা মানুষ তো বলবে তা উনি তো কানের কাছে এই কথাটাই বলে যাচ্ছেন তখন বলছে সমঙ্কতা বলছে হ্যাঁ হ্যাঁ নিশ্চয়ই তাহলে তুমি একদিন এসো আমার অফিসে এসো তোমাকে দেখি আমি যদি আমাদের সবাই মেয়ে যদি তোমায় কোনো কিছু বলছি যে আমাকে তো ভিআরএস দিয়ে ছেড়ে দিল আর তো এখন টাকা নেই পড়াতেও পাচ্ছি না তখন ঠিক আছে এবার মহাবিদ্যালয় কথা বলতে বলতে চলে এসে সমঙ্কতাকে বলছে তোমার অসুবিধা হয়ে গেল না তো সমঙ্ক স্যার তখন বলছে না না অসুবিধা কী আছে বলছে আমি এই গলিটাতেই থাকি তুমি এসো না একটু তখন বলছে দেখো আমি তো এত রাতে ঢুকতে পাবো না তোমার বাড়িতে বলো না না বাড়িতে কেন ঢুকবো আর যেরকম দরকার নেই বলো ওনার ওই বাড়ি বস্তি মুখটা অব্দি গেলাম ভদ্রলোক চলে গেল ভদ্রলোককে বললো ভদ্রলোক বললো যে হ্যাঁ হ্যাঁ কোনো চিন্তা নেই আমি দেখছি সমস্ত কথা বললো সেই দিন ছিল শনিবার তারপরের দিন ছিল রবিবার রোববার দিন ছুটি সমঙ্কদা সমঙ্কদা ওই সরি সেই শনিবার রোববার তো চলে গেল তারপরে রবিবার সমঙ্কদাকে বাইরে চলে যেত হলো শিলিগুড়িতে বসের সাথে চলে যেতে হবে একটা শনি রোববার চলে গেছে তারপরে শনি রোববার সমঙ্কদার মাথা থেকে আফ্রল ব্যাপারটা চলেই গেছে না চলি এত কাজের মানুষের মধ্যে কি সব কথা সবসময় মনে রাখাটা সম্ভব অফিসের এত প্রেশার বাড়ির থাকে সবার সব কিছুই তো সমঙ্কতা ই করতে করতে এক সপ্তাহ দেড় সপ্তাহ পর ফিরেছেন কলকাতা ফেরার পর হঠাৎ মনে পড়েছে সরকারদার কথা এবার উনি বলছেন তো সরকারদার তো ফোন নাম্বার উনিতে ভুলে গেছেন এবার কি করবেন আর উনি উনি একে ফোন করছে যিনি স্টোর হেড ছিলেন তাকে ফোন করেছে ফোন করে বলছে আচ্ছা তোর সরকারদাকে মনে আছে তখন সে বলছে কোন সরকারদা বলছে তোদের অফিসে সরকারদা তোদের মনে নেই আমার মনে আছে সরকারদাকে মনে পড়ছে কি সরকার থেকে বলে হ্যাঁ মনে না থাকার কী আছে তো হ্যাঁ কী হয়েছে বলে আরে তোকে যদি নামালাম না সেদিন সরকারদার সাথে আমার রাত্রিরে দেখা ওই নিউআলিপুরের মুখে আমি আবার সরকারদাকে নামিয়ে গেলাম বাড়িতে নামালাম এই সরকারদা খুব খারাপ পজিশান আছে চল না সবাই মিলে যদি একটা ফান্ড টান ক্রিয়েট করে সরকারদার ছেলের জন্য টাকা পয়সা তুলে দিতে পারি এই কথা বলায় ওই ভদ্রলোক বলছে তুমি কোন সরকারদার কথা বলছো তখন বলছে আরে তোদের স্টোরেই ছিল সেই সরকারদা যে তিন বছর আগে রিটায়ার করলো বলল তুমি কি বলছো এই সরকারদা তো মাসিনে কাকে মারা গেছে হার্ট অ্যাটাক করে তো বলছে হ্যাঁ বলছে হ্যাঁ তিন মাস আগে মারা গেছে তো তুমি ওকে দেখবে কি করে দেড় সপ্তাহ আগে আমাকে নামিয়ে তুমি তাহলে দেখলে কি করে ওনাকে কখনো দেখতে পারা যায় সমঙ্কদাকে তো অনেকেই বললাম না সমঙ্কদাকে অনেকেই জানেন সমঙ্কদা ফিল করতে পারে দেখতে পায় সেটা আমরা হয়তো পাই না সমঙ্কদা তখন বলছে যে তুই এক্ষুনি একটা কাজ কর তুই তারা তালার মুখে আয় আমি তোকে গাড়ি নিয়ে যাচ্ছি তোকে নেমো এক্ষুনি নিয়ে গিয়ে আমি তোদের তোকে ওখানে যাব সমঙ্ক ওর বাড়িতে যাব সে ওখানে বাড়িতে গেছে বাড়িতে গিয়ে সত্যি তো মারা তো গেছেই ছেলে থার্ড ইয়ার পড়ছে ইঞ্জিনিয়ারিং ছেলেকে তখন বলেছে আমরা ফান্ড রেস করার চেষ্টা করছি সেন্ট্রাল থেকেও দরকার হলে ফান্ড রেস করব তোমার পড়াটা যেন তোমার বন্ধ না হয় তুমি পড়াটা করবে ঠিক আছে আর তোমার মায়ের চিকিৎসা ক্যান্সার হয়েছে আমরা চেষ্টা করছি তবে এটা আমরা আমরা তোমাকে হেল্প করার চেষ্টা করবো যতদিন না তুমি চাকরিটা পাও সমঙ্গত সবার
সমাঙ্ক দা তো ফ্যামিলিটা পাশে দাঁড়িয়েছিল তার থেকেও বড় কথা সমাঙ্ক দা মানুষের জন্য হেল্প করেছেন ও ফ্যামিলিটার জন্য করেছেন কিন্তু করতে পেরেছে শুধুমাত্র সরকার দার জন্য কারণ সরকার দা মরে গিয়েও তার ফ্যামিলির প্রতি এত দায়বদ্ধতা ছিলেন যে উনি ওনার ফ্যামিলির কথা জানিয়ে গেছেন যে ফ্যামিলি কত দুঃখে আছে ফ্যামিলি কত কষ্টে আছে যাই হোক আমার আজকে এই ঘটনাটা খুব মর্মস্পর্শী লেগেছে যে সত্যি একজন মানুষ এই পৃথিবী ছেড়ে চলে গেছে তা সত্ত্বেও তার ফ্যামিলির প্রতি কতটা দায়বদ্ধতা তার বউয়ের প্রতি কতটা দায়বদ্ধতা তার ছেলের প্রতি কতটা দায়বদ্ধতা ছিল আজকে অনেক বেঁচে থাকা মানুষেরই অতটা দায়বদ্ধতা থাকে না তাই না তা যাই হোক আজকে আপনাদের অনেক মূল্যবান সময় নিলাম দেড় ঘন্টার কাছাকাছি লাইভ হয়ে গেল আমি আজ প্রথম দেড় ঘন্টা লাইভ করলাম এত টাইম লাইভ লাইভ করি না ভাবলাম আপনাদের সাথে অনেক দিন ভালো করে সময় কাটানো হয়নি সময় কাটালাম সবাই ভালো থাকবেন আশা করছি আপনাদের ভালো লেগেছে ঠিক আছে তাহলে আজকে আসি গুড নাইট নমস্কার